ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா சைக்காலஜி டெஸ்ட்டு அதாவது எஸ்ஐ டெஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய சைக்காலஜியில் பார்ட் டூ பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இன்றைக்கி ஒரு செவன்டி கொஷின்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின்ஸ்க்குள்ளே போகலாம் பாருங்கள் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன கேட்டுருக்காங்க இன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சேர் நம்பர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் த சீரியஸ் ஆஃப் ஒன் டேம் மிஸ்ஸிங் சரிங்களா அதான் மிஸ்ஸிங் டேர்ம்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் சூஸ் ஆல்டர்னேட் ஆஃப் த சேம் பேட்டர்ன் அதாவது இருக்கக்கூடிய வந்து எனது பின்வரும் எண்களில் எண்களின் வரிசை விடப்பட்டு உள்ள எண் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ விடப்பட்ட எண் என்ன என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் பாருங்க ஒன் ஃபோர் டென் டுவெண்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்போ அடுத்த எண் என்ன வரலாம் அப்படிங்கிற பார்க்கணும் இந்த மாதிரி சீக்வன்ஸ் கொடுத்துட்டா ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர்ல இருக்கான்னு பார்க்கணும் இல்லை கியூபிக்ல இருக்கான்னு பார்க்கணும் இல்லை இதோட டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தாலே போதும் ஸோ ஃபஸ்ட் இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ கிடைச்சிருக்கு அடுத்ததில் ஃபோருக்கும் டென்னுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தா என்னாச்சு நமக்கு சிக்ஸ் கிடைச்சிருக்கு அண்ட் அடுத்தது பாருங்க டென்னுக்கும் டுவெண்ட்டி டூக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தா நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு டுவெல் கிடைச்சிருக்கு அண்ட் அதுக்கப்புறம் பாருங்க டுவெண்ட்டி டூ டு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அப்படி பார்த்தோம்னா நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இந்த சீக்வன்ஸை பார்க்கும்போது பாருங்க த்ரீ இன்டு டூ சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் இன்டு டூ வந்து என்ன டுவெல் டுவெல் இன்டு டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு டூ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு என்ன அடிச்சிடும் ஆன்சர் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் அதாவது ஃபார்ட்டி எயிட் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் எந்த நம்பரோட ஆட் பண்ணணும் இருக்கக்கூடிய ஃபார்ட்டி சிக்ஸோட ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்ட்டி ஃபோர் ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குது நைன்ட்டி ஃபோருக்கு ஃபார்ட்டி சிக்ஸுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இருக்கணும் ஃபார்ட்டி எயிட் இருக்கிறோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின்ஸோட ஆப்ஷன் வந்து எனக்கு தேர்ட் ஆப்ஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் செகண்ட் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் வில் நாட் பி த நம்பர் ஆஃப் த சீரீஸ் அப்படிங்கிறது மாதிரி வில் நாட் பி த நம்பர் ஆஃப் த சீரீஸ் அதாவது கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொடரின் வரிசையில் வராத உறுப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்க சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க நம்பர் சீக்வன்ஸ் ஒன் எயிட் டுவெண்ட்டி செவன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஸ்கொயர்ல பார்க்கணும் சாரி கியூபிக்ல இருக்கு ஸ்கொயர்ல இல்ல ஒன் கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அடுத்த பாருங்க டூ கியூப் ஈக்குவல் டு டூ சொல்லியிருக்காங்க ஐ மீன் த்ரீ சாரி டூ கியூப் ஈக்குவல் டு எயிட் அண்ட் த்ரீ கியூப் ஈக்குவல் டு என்ன இருக்கு டுவெண்ட்டி செவன் ஃபோர் கியூப் என்ன பண்ணியிருக்காங்க நமக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிடைச்சிருக்கு ஐ மீன் என்ன இருக்கு ஃபைவ் கியூப் வந்து என்ன இருக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைச்சிருக்கு அப்போ எல்லா சீக்வன்ஸும் கியூபிக்ல இருக்கு அப்போ கீழே இருக்க ஆப்ஷன்ல எது வந்து வராதுன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா நல்லா பாருங்க டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸுங்கிறது ஏதாவது கியூபோட வேல்யூவா இல்லை அப்போ வந்து என்ன ஆப்ஷன் ஏ தான் வந்து என்னது நம்மளோட ஆன்சர் ஓகே ஃபைவ் ஒன் டுவெல் அதாவது சாரி ஃபைவ் ஒன் டூங்கிறது வந்து என்னது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல்ங்கிறது வந்து என்ன வரும் எயிட் கியூபோட வரும் செவன் டூ நைன்ங்கிறது வந்து என்னாச்சு நைன் கியூப் வரும் தௌசண்ட்ங்கிறது என்னது டென் கியூபோட வேல்யூ ஸோ வராது கியூபிக்ல எல்லாம் இருக்கிறது இந்த டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ சரிங்களா நெக்ஸ்ட் தேர்ட் சம் தேர்ட் சம் பாருங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டேர்ம்ஸ் ஒன் ஆர் மோர் டேர்ம்ஸ் ஆர் மிஸ்ஸிங் ஆர் ஷோன் சூஸ் த மிஸ்ஸிங் டேர்ம் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்த வரக்கூடிய இருக்கக்கூடிய சீக்வன்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட தொடர்பு உள்ள சரியான உறுப்பை கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க நம்ம கொடுத்துருக்க வார்த்தைகள் அதாவது என்ன இருக்கு அப்படின்னா டபிள்யூ எஃப் பி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த பாருங்க என்ன கொடுக்காங்க டி ஜி டி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த பாருங்க கியூ ஹச் ஜி கொடுத்துருக்காங்க இதில் பாருங்களேன் டபிள்யூ ஸோ டபிள்யூல இருந்து நமக்கு டி மாறி இருக்கு அப்போ கிட்டத்தட்ட என்ன இருக்குன்னா மைனஸ் த்ரீ ஆயிருக்கு இப்போ டீல இருந்து கியூ மாறிருக்கு பாருங்க டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு மைனஸ் த்ரீ இது என்ன இருக்கு டிங்கிறது நம்மளோட அல்ஃபபெட்டிக் சீரீஸ்ல தெரியும் எத்தனா லெட்டர் டுவெண்ட்டிங்கிறது தெரியும் அண்ட் இது வந்து எனது நமக்கு வந்து எனக்கு செவன்டீங்கிறது தெரியும் ஸோ மாறி இருக்கு டபிள்யூங்கிற டுவெண்ட்டி த்ரீங்கிறது தெரியும் ஸோ இந்த சீக்வன்ஸ் எல்லாமே என்ன இருக்கு மைனஸ் த்ரீ அப்போ செவன்டீன்ல இருந்து மறுபடியும் மைனஸ் த்ரீ போட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா எண் கிடைக்கும் அதாவது ஃபோர்டீன் அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கும் சரிங்களா அப்போ ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் என் ஆப்ஷனில் பார்த்தா அங்கே மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் எஃப் வந்து என்ன இருக்கு ஜியாக
அதுக்கப்புறம் ஜி வந்துருக்கு அப்போ ஹெச் ஐ ஜே விட்டுட்டு அடுத்த லெட்டர் என்ன வரணும் நமக்கு கே வரணும் ஃபஸ்ட் சீக்வன்ஸில் ஒரு நம்பர் விட்டுருக்கோம் ரெண்டாவது இதில் ரெண்டு விட்டுருக்கோம் அப்போ மூணாவதில் வந்து ஜிக்கு அப்புறம் என்னென்னோ மூணு லெட்டர் விட்டு வரணும் அப்போ என்ன ஹை ஜே கே விட்டுட்டு சார் ஐ சாரி ஜி தானே ஜி ஹ ஜி ஹைச் ஐ ஜே விட்டுட்டு கேங்கிறது எழுதணும் ஸோ அப்போ ஆன்சர் வந்து என்ன வரும் என் ஐ கே வரும் ஓகே ஸோ ஆப்ஷன் வந்து என்ன ஆப்ஷன் செகண்ட் ஆப்ஷன் ஓகே என் ஐ கே சரிங்களா ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் சார் ரைட் ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்களேன் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஈஸியான இதுதான் அதாவது என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒன் சைட் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இல்லை ஒன் வேர்டில் ரிலேஷன்ஷிப் பார்க்க போகிறோம் அந்த வேர்ட்ஸோட கிவன் பேர் என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஒரு வார்த்தையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன்னு அதன் அரபுகள் புள்ளிகளை அருகில் உள்ள மற்றொரு வார்த்தைகளை காணுமாறு கேட்டு கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா கோகனட் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன ஷெல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தேங்காய் வந்து என்ன இருக்கணும்னா கூண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லெட்டர் அப்படிங்கிறாங்க தபால் அதாவது தபால்ங்கிறது அப்போ அது எது உள்ளே இருக்கும் அப்படிங்கிற பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு நல்லா தெரியும் லெட்டருங்கிறது வந்து என்ன பண்ணுவோம் கவர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய பேர் என்ன சொல்லுவோம் என்பல அப்படிமோ அதை என்ன சொல்லுவோம் உரை சொல்லுவோம் ஸோ ஆப்ஷன் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பாருங்களேன் ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிற இதுவும் அதே மாதிரி தான் கொஸ்டின்ஸ் ஃபவுண்டேஷனுங்கிறது என்ன இருக்குது எடிஃபைன் மாதிரி இருக்குது கான்ஸ்டியூஷன் என்னவாகும்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதான் அடித்தளம் அப்படிங்கிறது மாளிகையில் இருக்குது அரசியலமைப்பு அப்படிங்கிறது எதில் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நமக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா அரசியலமைப்பு கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது யார் தேவை ஒரு நாட்டுக்கு தேவை அப்போ அதோட என்னது தேசத்துக்கு தேவை கான்ஸ்டியூஷனுங்கிறது எனது தேசத்துக்கு தேவை அப்போ ஆப்ஷன் வந்து எனது நேஷன் ஓகேவா ஸோ ஆப்ஷன் வந்து எனது நேஷன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாகரசத்துல <laughs> செகண்ட் ஆப்ஷன் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்களேன் இன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் த ஃபைவ் குரூப்ஸ் அதாவது அஞ்சு குரூப் மெத்தட் லெட்டர்ஸ்ல இருக்கு ஒன் ஆஃப் திஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கக்கூடியதுல எனக்கு ஆர்ட் சீரீஸ் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா இருக்கிறதுல என்ன பண்ணும் ஆர்ட் ஆர்ட் ஒன் அவுட் சரியா ஆர்ட் அவுட் கண்டுபிடிக்கிறோம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் பாருங்க ட்ரீட் லேட்டர் ட்ரீட் லேட்டர் ரேட்ஸ் டேபிள் சரிங்களா எல்லாமே என்ன இருக்கு நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு லிட்டர் வரை தான் இருக்கு அப்போ கண்டிப்பா இதுல ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை அடுத்த பாருங்க காமனா பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுல வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடியதுல பாருங்க எல்லா இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூணு மூணு நாலு வார்த்தை சேமா இருக்கு பாருங்களேன் டி இருக்கு அடுத்த பாருங்க இ இருக்கு ஏயும் இருக்கு ஆறு இருக்கு சரிங்களா டி இருக்கு இ இருக்கு ஏ ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர்ல டி இருக்கு இ இருக்கு அண்ட் ஏ இருக்கு அண்ட் ஆறு இருக்கு சரிங்களா அதே மாதிரி இங்க பாருங்க டி இ ஆர் ஏ இருக்கு அதே மாதிரி டி இ ஆறு இருக்கு பட் எனது ஆப்ஷன் தேர்ட் ஆப்ஷன்ல மட்டும் எனது அந்த ஆப்ஷன் இல்லை அப்போ வந்து எனது ஆப்ஷன் தேர்ட் ஒன் வந்து எனது நமக்கு ஆன்சர் ஆர்ட் ஒன் அவுட் எனது டேபிள் தான் வந்து என்னாச்சு நம்மளோட தேர்ட் ஒன் ஆர்ட் ஒன் அவுட் ஓகே இந்த டிஇ ஆர் எல்லாம் என்ன இருக்கு நமக்கு லெட்டர்ஸ் ஆர் ஃபார்ம் ஓகே லெட்டர்ஸ் ஆர் ஃபார்ம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் எயிட் கொஸ்டின் பாருங்களேன் இஃப் த ட்ரூத் இஸ் கோடரஸ் ட்ரூத் அப்படிங்கிற வார்த்தை கோட் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஃபால்ஸ்ங்கிற வார்த்தை கோட் பண்ணணும் பாருங்க ட்ரூத் அப்படிங்கிறது டி ஆர் யூ டி ஹெச் ட்ரூத்ங்கிற வார்த்தை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கோட் பண்ணியிருக்க பாருங்க ஆ இது வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அழகாக கோட் பண்ணியிருக்க பாருங்க நம்மளோட அல்ஃபபெட்டிக் சீரீஸில் இந்த டீக்கு முந்தின லெட்டரும் அதுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய லெட்டரும் எழுதியிருக்காங்க பாருங்க எஸ் பி கியூ ஆர் எஸ் டி யூ கொடுத்துருக்காங்க அதான் எஸ் யூன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் என்ன இருக்கு ரெண்டு தான் என்ன பண்ணுறாங்க எஸ் யூன்னு சொல்லி என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த ரெண்டு லெட்டர் அடுத்த பாருங்க ஆருக்கு முன்னால் என்ன வரும் கியூ வரும் அண்ட் ஆருக்கு அப்புறம் என்ன வரும் எஸ் வரும் நம்ம யூக்கு முன்னால் என்ன பண்ணுவோம் டி கொடுப்போம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் வி கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் டிக்கு முன்னால் என்ன பண்ணுவோம் யூ சார் டிக்கு முன்னால் என்ன பண்ணுவோம் எஸ் இருக்கும் அண்ட் அங்கே என்ன இருக்கும் யூ இருக்கும் அண்ட் ஹச்சுக்கு முன்னால் என்ன இருக்கும் ஜி அண்ட் ஐ ஸோ அப்போ நமக்கு இப்போ என்ன ஃபால் ஃபாலோ பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபால்ஸுங்கிற வார்த்தைக்கு முன்னால் பின்னால் என்ன இருக்குன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு முன்னால் என்ன இருக்கும் இ இருக்கும் அண்ட் ஜி பின்னால் வரும் அடுத்த ஏ பார்த்தோம்னா என்னாச்சு ஏ தான் அல்ஃபபட் முடிஞ்சிச்ச
அப்போ ஆப்ஷன் என்னது நமக்கு தேர்ட் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிற பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கொடுத்துருக்கது அந்த பேசிக்ஸ் ஆஃப் லாஜிக்ஸ் யூஸ் இன் த ஃபர்ஸ்ட் பேர் ஃபர்ஸ்ட் பேரில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய லாஜிக் படி என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் பேர் பாருங்களேன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு டூ ஃபோர் ஜீரோ த்ரீங்கிறது எயிட்டீன் மாறிது அப்போ டூ ஃபைவ் ஒன் ஜீரோங்கிறது என்ன வரும் கேள்வி கேட்டுறா இந்த டூ ஃபோர் ஜீரோ த்ரீங்கிறது எயிட்டீன் எப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு நல்லா பாருங்க டூ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீ என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் அப்படிங்கிற பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் ப்ளஸ் டூ என்னாச்சு சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ என்னாச்சு நைன் கிடைச்சிது நைன் இன்ட்டு டூ ஈக்குவல் டு எயிட்டின்னு கிடைச்சிது அப்போ நம்ம சீக்வன்ஸ் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோங்கிறது பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை கூட்டணும் அப்படின்னா நமக்கு என்னாச்சு ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ செவன் ப்ளஸ் ஒன் ஏ ஒன் என்ன எயிட் ஆச்சு அப்போ எயிட் இன்ட்டு டூ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்னாச்சு நமக்கு சிக்ஸ்டீன் ஆன்சர் அப்போ என்னாச்சு ஆப்ஷன் B வந்து நம்மளோட ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ ஆப்ஷன் பி வந்து என்னது நம்மளோட ஆன்சர் ஓகேவா செகண்ட் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட் டென்த் கொஸ்டின் டென்த் கொஸ்டின் பாருங்களேன் பாயிண்டிங் டுவர்ட்ஸ் த வீணா சரிங்களா பாயிண்டிங் டுவர்ட்ஸ் த சாரி பாய் வீணா சொல்றா யாரை பார்த்துன்னு பாருங்களேன் ஹீ இஸ் த சன் ஆஃப் த ஒன்லி சன் ஆஃப் மை கிராண்ட் ஃபாதர் ஹவு இஸ் த பாய் ரிலேட்டட் டு வீணா கேள்வி வீணா ஒருவனை நோக்கி சொல்றா எனது தாத்தாவின் ஒரே மகனின் மகன் அவன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் அந்த பையனை பார்த்து சரியா என்று கேள்வி வீணாவிற்கு அவன் என்ன உறவுன்னு சொல்லி கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ரொம்ப ஈஸியான தான் பாருங்க அவன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க என்னது தாத்தா அதாவது வீணா இருக்காப்ல சரியா ஸோ வீணா வீணா வந்து எப்படி இருக்காங்களா வீணாவோட தாத்தாவின் சரியா வீணாவோட பேரண்ட்ஸ் யாரோ இருக்காங்க அவங்களோட தாத்தா சரியா வீணாவோட கிராண்ட் ஃபாதர் ஓகேவா வீணாவோட யாரு கிராண்ட் ஃபாதர் சரியா வீணாவோட கிராண்ட் ஃபாதர் இருக்காங்களா அவங்களோட என்னதான் ஒரே மகனின் மகன் அவன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹீ இஸ் த சன் ஆஃப் த He is the son of the only son of my grandfather. Our grandfather is one son. So, he is Veena's father. So, he is Veena's father. He is one son of the son of the son. Who is the son of the son? Who is the son of the son? Boy. So, what is Veena's son of the son of the son? How is the boy related to Veena? Veena is the son of the son. Brother is the son of the son. Answer is the son of the son. வீணாவோட கூட பிறந்த சகோதரனா இருக்கணும் சரிங்களா அப்போ ஆப்ஷன் வந்து என்னது செகண்ட் ஆப்ஷன் பிரதர் இஸ் த ஆன்சர் சரிங்களா ஆப்ஷன் வந்து என்னது செகண்ட் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் லெவன்த் பாருங்க பாயிண்டிங் டு அ கேர்ள் இன் த போட்டோகிராஃப் சரிங்களா அமர் சொல்றாரு சரிங்களா ஹர் மதர்ஸ் பிரதர் சரிங்களா அவங்க மதரோட பிரதர் இஸ் அ ஒன்லி சன் ஆஃப் மை மதர்ஸ் ஃபாதர் சரிங்களா அவங்க மதரோட ஃபாதரோட ஒன்லி சன் ஹவு இஸ் த கேர்ள் மதர் ரிலேட்டட் டு அமர்னு சொல்லி கேள்வி கேட்டுறாங்க சரிங்களா அதாவது பாருங்க புகைப்படத்தில் ஒரு பெண்ணை சுட்டி காட்டி அமர் கூறுகிறார் என்னவா அந்த பெண் இருக்கல்ல அவளோட தாயின் சகோதரர் சரியா அந்த பெண் ஒரு பொண் ஒரு பொண்ணை காமிக்கார்ல அந்த பொண்ணோட தாயோட சகோதரர் வந்து எப்படி இருக்காரா என் தாயின் அதாவது சகோதரர் என் தாயின் தந்தையின் ஒரே மகன் அப்படின்றாங்க அப்போ கிட்டத்தட்ட வந்து என்னன்னா அவங்க அம்மாவே தான் சொல்றாங்க பாருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமர் இருக்கார் சரியா அமர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யாரு அந்த கேர்ள பத்தி சொல்றாரு சரியா அமர் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஒரு கேர்ள பத்தி என்ன சொல்றாரு சொல்றாரு சரியா என்ன சொல்றாங்களா அமர் சார் ஹர் மதர்ஸ் பிரதர் இஸ் த ஒன்லி சன் ஆஃப் மை மதர்ஸ் பிரதர் சரி மை மதர்ஸ் ஃபாதர் சரிங்களா கீழே வர அவளின் தாயின் சகோதரர் சரிங்களா ஏன்னா அந்த கேர்ளோட தாயின் சகோதரர் அந்த தாயின் சகோதரர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என் தந்தை என் தாயின் தந்தையின் ஒரே மகன் அப்போ அமரோட தாயோட தந்தையோட ஒரே மகன் தான் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கேர்ள பத்தி ரிப்ரஸ்ட் அப்போ அமரும் கேர்ள்ங்கிற யாரு ஒரே சிப்லிங்ஸ் கீழே பிறந்தவங்க சரிங்களா அதாவது என்னது அந்த கேர்ளோட மதர் சொல்லி சொன்னாங்க அப்போ கண்டிப்பா என்னது அந்த கேர்ளோட மதரும் அந்த பாயோட அமரோட மதரும் யாரும் ஒண்ணுதான் சரிங்களா இவருங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அமரோட ஃபாதரை சொல்லியிருக்காங்க அமரோட ஃபாதர் சார் கிராண்ட் ஃபாதர் ஓகே சாரி சாரி அமரோட ஃபாதர்ல அமரோட கிராண்ட் ஃபாதர் அவங்க தா தா அவங்க தாயோட ஒரே அவங்களோட தந்தையின் ஒரே மகன் தான் யாரு இவங்க அப்ப இந்த கேர்ள்க்கு இவங்க என்ன வேணும் மேட்ரனல் அம்மா வழி சொந்தந்தானே அப்ப மேட்ரனல் அங்கிள் சரிங்களா ஸோ மேட்ரனல் அங்கிள் அம்மா வழி சொந்தங்கிறதுனால மேட்ரனல் இப்போ கேள்வி என்ன கேட்டுருக்காங்க ஹவு இஸ் த கேர்ள் மதர் ரிலேட்டட் டு அமர் கேர்ள் மதர் வந்து என்ன ரிலேட்டட் டு அமர் அமருக்கு என்ன வேணும் அவங்க மதர் தான் வேணும் அம்மா அவன்
சூப்பர் சரியான கொஸ்டின் கொடுக்காங்க இது கொஞ்சம் நம்ம ரீட் பண்ணி தான் போடணும் தெளிவாக பாருங்கள் தெர் ஆர் த சிக்ஸ் பர்சன்ஸ் அதாவது என்ன ஏபிசிடிஎஃப் ஸ்கூலில் இருக்காங்கன்னா ஈச் ஆஃப் த டீச்சர்ஸ் டீச்சர்ஸ் டூ சப்ஜெக்ட் ஒன் கம்பல்சரி சப்ஜெக்டாக சொல்கிறாங்க இன்னொன்று வந்து என்னென்னா ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்டாக சொல்கிறாங்க டி ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்டாக இருந்துச்சுன்னா ஒன்று ஹிஸ்ட்ரி இருப்பாங்களா ஒய் த்ரீ அதர்ஸ் ஹாவ் இட் இந்த கம்பல்சரி சப்ஜெக்ட் அப்போது ஹிஸ்ட்ரி வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்களா மூணு பேருக்கு வந்து என்ன இருக்கு ஒரு கம்பல்சரி சப்ஜெக்டா இருந்திருக்கு சரியா ஹிஸ்ட்ரி வந்து என்ன இருக்கு மூணு பேருக்கு வந்து என்ன இருக்கு கம்பல்சரி சப்ஜெக்டா இருந்திருக்கு ஓகேவா அடுத்த பாருங்க அண்ட் இஎன்எஃப் ஹவ் பிசிக்ஸ் இன் ஒன் ஆஃப் தியர் சப்ஜெக்ட் அவங்களோட ரெண்டு சப்ஜெக்ட்ல வந்து என்னது ஒரு கம்பல்சரியும் ஒரு ஆப்ஷனலும் இருக்குன்னு சொல்லுங்க அதுல ஒருத்தருக்கு யாருக்கு இக்கும் எஃப்க்கும் வந்து என்ன இருக்கு பிசிக்ஸ் வந்து காமனா இருக்கு சரிங்க யாருக்கும் இ அண்ட் எஃப்க்கு ஓகே பிசிக்ஸ் காமனா இருக்கு அண்ட் எஃப் கம்பல்சரி சப்ஜெக்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பாருங்க எஃப்ஓட கம்பல்சரி சப்ஜெக்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ்ன்ட்டாங்க அப்போ கண்டிப்பாக வந்து என்னது எஃப்க்கு ஃபிசிக்ஸ் வந்து என்னவா இருக்கும் ஆப்ஷனலாக தான் இருக்கும் சரிங்க எஃப்க்கு வந்து எனக்கு ஃபிசிக்ஸ் ஆப்ஷனாக இருக்கும் விச் இஸ் ஆப்ஷன் சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் ஆஃப் போத் சி அண்ட் இ அப்போ சி அண்ட் இக்கு வந்து என்னாச்சு மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து என்ன இருக்கு ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்டாக இருக்கு சரிங்க மேத்தமெட்டிக்ஸ் என்ன இருக்கு சி அண்ட் இக்கு வந்து என்னது ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்டாக இருக்கு அதாவது ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் இங்கிலீஷ் ஆர் ஏ சப்ஜெக்ட் அண்ட் தேர் ஆர் ஜஸ்ட் ரிவர்ஸ் டு தோஸ் ஆஃப் டீஸ் சரிங்களா ஹிஸ்ட்ரியும் என்ன இருக்கு ஹிஸ்ட்ரியும் இங்கிலீஷும் யாரோட சப்ஜெக்டா இருக்கான் ஏயோட சப்ஜெக்டா இருக்கான் ஆனா அது வந்து யாருக்கு டியோட அப்படியே ரிவர்ஸா இருக்கு ஒருவேளை ஹிஸ்ட்ரி வந்து ஹிஸ்ட்ரியும் இந்த இங்கிலீஷும் வந்து ஏக்கு வந்து ஒரு இதுல கம்பல்சரி ஒரு இது இருந்துச்சு அப்படின்னா கம்பல்சரி ஒரு இது ஆப்ஷனா இருந்துச்சுன்னா அப்படியே டி ஏக்கு வந்து என்ன ஆகும் இங்கிலீஷ் கம்பல்சரி ஆயிரும் அது வந்து என்ன ஆயிரும் ஆப்ஷனல் ஆயிரும் கெமிஸ்ட்ரி இஸ் த ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் ஆஃப் த ஒன்லி ஒன் ஆஃப் த சரிங்களா அண்ட் டீஸ் கேன் கெமிஸ்ட்ரி இஸ் த ஒன்லி ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் ஃபார் ஒரு ஒரே ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் இருக்குமா கெமிஸ்ட்ரி வந்து எனக்கு ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்டா வருமா சரிங்களா அண்ட் தெர் இஸ் ஒன்லி ஃபீமேல் டீச்சர் இந்த ஸ்கூல் ஹூ ஹேஸ் த இங்கிலீஷ் ஆஸ் அ கம்பல்சரி சப்ஜெக்ட் ஓகே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதுக்கு இப்போ நம்ம டயக்ராம் வரைய ஆரம்பிச்சா தான் சரியாயிடும் ஓகேவா சரி டயக்ராம் பார்க்க ஆரம்பிப்போமா ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு பள்ளியில் ஏபி என்ற ஆறு நபர்கள் உள்ளனர் சரிங்களா இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிப்போம் ஃபர்ஸ்ட் எழுதிப்போம் ஓகேவா ஒரு பள்ளியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு பள்ளியில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆறு நபர்கள் சரிங்களா என்னெல்லாம் போட்டுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லுவாங்க ஆறு நபர் ஏ பி சி டி இ அண்ட் எஃப் இருக்காங்க சரிங்களா இதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒருத்தருக்கு வந்து என்னது கம்பல்சரி சப்ஜெக்ட் சரிங்களா கம்பல்சரி சப்ஜெக்ட் சரிங்களா ஒருத்தருக்கு வந்து என்ன கம்பல்சரி சப்ஜெக்டாக வச்சுருக்காங்க இன்னொரு சப்ஜெக்ட் வந்து ஆப்ஷனலாக அவங்க கண்டிப்பாக எடுக்க என்ன பண்ணணும் எடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் சரி இன்னொரு தடவை என்ன பண்ணுறாங்க ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்டாக வச்சுருக்காங்க ஓகே சரி இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொடுத்துருக்க இதில் பாருங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்களேன் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்லேயே பாருங்கள் ஒரு ரீட் பண்ணுங்க ஈச் ஆஃப் த டீச்சர் ஹஸ் டூ சப்ஜெக்ட் ஒன் கம்பல்சரி டீஸ் ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் வாஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஒய் த்ரீ அதர்ஸ் ஹாஸ் த கம்பல்சரி சப்ஜெக்ட் அப்போ டியோட ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் யார் இருக்கா நமக்கு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க சரிங்களா டியோட ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் யார் இருக்காங்களா ஹிஸ்ட்ரி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் வேற யாரும் மூணு பேருக்கு என்ன இருக்கு இந்த ஹிஸ்ட்ரி வந்து என்ன இருக்கு இருக்கக்கூடிய மீதி இருக்கக்கூடிய இ அண்ட் சரி எஃப் சரி சி ஜி அண்ட் டி அண்ட் ஹெச் சொல்லிருக்காங்க அவங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க கம்பல்சரியில் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க ரெண்டாயிரம் பண்ணியிருக்காங்க நமக்கு ஒய் த்ரீ அதர்ஸ் இருக்காங்க அடுத்த பாருங்க இ அண்ட் எஃப் ஹவ் ஃபிசிக்ஸ் ஆஸ் த ஒன் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் அண்ட் எஃப்ஓட கம்பல்சரி சப்ஜெக்ட் என்ன இருக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க சரியா அப்போ எஃப்ஓட கம்பல்சரி சப்ஜெக்ட்ல யார் இருக்கா மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருக்கு சரிங்களா மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருக்கு அதே இதுல இன்னொன்று வந்து என்ன இருக்கா அவங்களுக்கு பிசிக்ஸ் இருக்கு சரிங்களா அப்போ வந்து என்னது ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் யாருக்கு வந்து இருந்துச்சு அவங்களுக்கு பிசிக்ஸ் இருக்கு அப்போ இஎன்எஃப்க்கு கண்டிப்பா பிசிக்ஸ் இருக்கு ஒருத்தருக்கு பிசிக்ஸா இருந்துச்சுன்னா இன்னொருத்தருக்கு என்ன கம்பல்சரி சப்ஜெக்ட்ல பிசிக்ஸ் வந்துடும் சரியா ஓகேவா அப்போ வந்து என்னாச்சு இவங்க ரெண்டு இக்கு எஃப்க்கும் பிசிக்ஸ் இருக்கு எஃப்க்கு வந்து என்னாச்சு கம்பல்சரி சப்ஜெக்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருக்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாருங்க விச் இஸ் த
ஹிஸ்ட்ரியாக தான் இருக்கும் இங்கே வந்து அவங்களோட ஆப் ஆப்ஷனல் என்னவா இருக்கும் இங்கிலீஷ் இருக்கும் ஏக்கு என்ன இருக்கும் ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் இங்கிலீஷ் இருக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்களேன் அடுத்த பாயிண்ட் சூப்பராக இருக்கும் இதில் ஆன்சர் கிடச்சிடும் அண்ட் ஏ சப்ஜெக்ட் அண்ட் தேவர் ஜஸ்ட் ரிவர்ஸ் ஆஃப் தோஸ் டி சரிங்களா அப்போ ஹிஸ்ட்ரி இங்கிலீஷ் எப்படி இருக்கோ அதோட ரிவர்ஸில் இருக்கக்கூடியதான் யாருக்கு டிக்கு இருக்கான் அப்போ கண்டிப்பாக ஹிஸ்ட்ரி இவனுக்கு இருக்குன்னா அப்போ இங்கே யாருக்கு வந்திருக்கோம் இங்கே கம்பல்சரி சப்ஜெக்டில் டிக்கு இங்கிலீஷ் வந்திருக்கும் ஓகே அப்போ நம்ம ஏற்கனவே முதல் பார்த்த மாதிரி ஃபில் பண்ணிடலாமா என்ன சொல்லியிருந்தோம் ஹிஸ்ட்ரி கண்டிப்பாக மூணு பேருக்கு வந்து என்ன இருக்கும் கம்பல்சரி ஒரு சப்ஜெக்டில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஒருத்தருக்கு இருக்கு அப்போ இன்னும் மீதி ரெண்டு பேர் யாரு பிக்கும் சிக்கு என்ன பண்ணிடலாம் ஹிஸ்ட்ரியை நம்ம பிளேஸ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஹிஸ்ட்ரியை என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம பிளேஸ் பண்ணிடலாம் அண்ட் ஃபைனலாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு பாயிண்ட் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி இஸ் த ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் சரியா கெமிஸ்ட்ரி ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் ஃபார் ஒன்லி ஒன் ஆஃப் தம் யாரோ ஒருத்தருக்கு மட்டும் கெமிஸ்ட்ரி வந்து என்ன இருக்கு ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்டாக இருக்கு அண்ட் அதே மாதிரி ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்டாக இருக்கு அப்போ யார் இதில் ஒரே ஒரு ஆள் கெமிஸ்ட்ரி வந்து ஆப்ஷனல் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா பிக்கு மட்டும் தான் என்னாயிடுச்சு கெமிஸ்ட்ரி இடம் ஃப்ரீயாக இருக்கு அண்ட் அதுவும் கரெக்டாக என்னாயிடுச்சு நமக்கு ஆப்ஷனலில் செட் ஆயிடுச்சு ஓகேவா ஸோ ஃபைனலாக நம்ம வரைஞ்சிட்டோம் பார்ப்போம் அண்ட் ஃபைனலாக ஒரு லைன் இருக்குது பாருங்கள் தேர் இஸ் ஒன்லி ஃபீமேல் டீச்சர் இந்த ஸ்கூல் ஹேஸ் இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் யார் கம்பல்சரியாக சப்ஜெக்டாக வச்சுருக்காங்களோ அவங்க தான் எனது ஃபீமேலாக அந்த ஒரே ஒரு ஃபீமேல் அப்போ இங்கிலீஷ் யார் கம்பல்சரியாக இருக்குது கம்பல்சரி சப்ஜெக்ட் ஃபார் இங்கிலீஷ் யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இருக்கு டிக்கு இருக்குது அப்போ இதுதான் வந்து எனது ஒன்லி ஒன் லேடி டீச்சர் சரிங்களா ஃபீமேல் டீச்சர் சரிங்களா என்ன பண்ணுறாங்க அந்த ஸ்கூலில் இருக்கக்கூடிய ஒன்லி ஒன் ஃபீமேல் டீச்சர் யார் இங்கிலீஷ்க்கு இருக்கிறது ஓகேவா சரி இப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதை வச்சு நம்ம கேள்வி கேட்க ஆன்சர் பண்ணலாம் கேளுங்க பாருங்க Who is the female member in the group? அப்படின்னு கேட்டுருங்க நம்ம ஃபீமேல் மெம்பர் யார் பட்டிருக்கோம் டி இஸ் த ஃபீமேல் மெம்பர் அந்த கடைசி பாயிண்ட் வச்சு ஸோ அப்போ வந்து எனது டுவெல்த் கொஸ்டின் ஆன்சர் வந்து எனது ஆப்ஷன் டி நெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஹேஸ் த சேம் கம்பல்சரி அண்ட் ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் ஆஸ் தோஸ் ஆஃப் எஃப் எஃப் மாதிரி யாருக்கு சேமாக கம்பல்சரியும் ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க எஃப் மாதிரியே யாருக்கு சேமா கம்பல்சரியும் ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க அப்போ இது பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு டைரெக்டாக பார்த்தா என்ன இது இந்த ஃபிசிக்ஸும் மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான் என்ன இருக்குது ரெண்டு பேரும் சேமாக இருக்காங்க யார் கூட இஓட சேமாக இருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன் வந்து எனது டி சரிங்க ஆப்ஷன் டி ஆன்சர் வந்து எனது இ ஓகேவா சரி அப்போ இந்த ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணால் நம்ம ரெண்டு இதுக்கு ஆப்ஷன் இப்போ சாரி இந்த ஒரு கொஸ்டின் ஃபுல்லாக நம்ம ரீட் பண்ணி தெளிவாக போட்டோம்னா என்ன இந்த டுவெல்த் கொஸ்டின் அண்ட் தேர்ட்டீன்த் கொஸ்டின் என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு போகலாம் நெக்ஸ்ட் பண்ண ரொம்ப ஈஸி தான் ரோஹன் வாக்கர் டிஸ்டன்ஸ் த்ரீ கிலோமீட்டர் டுவெல்த் சொன்னார் அப்போ ரோஹன் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க த்ரீ கிலோமீட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுறாரா நார்த்தை பார்க்க வந்து என்ன போகிறார் சரிங்களா அடுத்து என்ன பண்ணுறாரா ஹி டேர்ன் டு ஹிஸ் லெஃப்ட் அப்போ இங்கேருந்து லெஃப்ட் டேரக்ஷனில் திரும்பி என்ன பண்ணுறாரா ஒரு டூ கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு நடக்காராம் திருப்பி என்ன பண்ணுறாரு அங்கேருந்து ஒரு லெஃப்டில் நடந்து திருப்பி ஒரு த்ரீ கிலோமீட்டர்ஸ் நடக்காராம் ஸோ அப்போ கிட்டத்தட்ட அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு அவர் ஸ்டார்ட் பண்ண பாயிண்ட்டுக்கு ஈக்குவல் டேரக்ஷனில் சேமாக நிற்கார் அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்காருன்னு பாருங்கள் Turns left and walks for 3 km. At this point, he turns to left and walks for 3 km. Marubini, what are you doing? 3 or 3 km, you can see how many km you can see. Now, if you see 3 km, we know how many km you can see. அப்போ மீதி என்ன இருக்கு இதுல ஒரு ஒன் கிலோமீட்டர் தாண்டி போய் தான் என்ன பண்ணிருப்பாரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தாண்டி போய் தான் இங்க வந்து நின்று இருப்பாரு ஓகேவா சரி கேள்வி என்ன கேட்க ஹவு மெனி கிலோமீட்டர்ஸ் இஸ் கீ ஃப்ரம் த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அப்போ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருந்து அவர் எண்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ஒன் கிலோமீட்டர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஓகே ஆப்ஷன் ஏ ஒன் கிலோமீட்டர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாமா சரி நெக்ஸ்ட் பாருங்க அ கிளாக் ஷோ பிளேஸ்டு அதாவது ஒரு கிளாக் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிளேஸ்ட் எடுத்த டுவெல் நூன் பன்னெண்டு மணியில் இருக்கு மினிட் ஹேண்ட் அண்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஹேண்ட் டுவர்ட்ஸ் த நார்த் ஈஸ்ட் இன் விச் டேரக்ஷன் இஸ் ஹவர் ஹேண்ட் சரிங்களா ஹவர் ஹேண்ட் பற்றி கேட்டுருக்காங்க ஒன் தேர்ட்டி பிஎம்க்கு இருக்குங்கிறாங்க ஒரு நண்பகல் பன
இது வந்து எனக்கு நார்த் வெஸ்ட்டாக இருந்துக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ இருக்க கிளாக் படி என்ன இருக்குங்க நார்த் ஈஸ்டில் இருக்கான் ஒன்றைக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க மணிமூல் என்ன டேரக்ஷனில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது என்ன டேரக்ஷனில் இருக்கு நமக்கு கிட்டத்தட்ட எனக்கு ஈஸ்ட் டேரக்ஷனில் இருக்கு சரிங்களா அப்போ ஆன்சர் வந்து என்னது ஈஸ்ட் ஆப்ஷன் தேர்ட் ஆப்ஷன் ஓகே கிழக்கு கீழ் திசையை நோக்கி உள்ளது தேர்ட் ஆப்ஷன் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்டீன் கொஸ்டின் பாருங்க என்ன கொடுக்கலாம் இந்த ஃபாலோயிங் டைக்ராம் இந்த ஸ்கொயர் ரெப்ரஸன்ஸ் உமன் சரிங்களா ஸ்கொயர் வந்து என்ன இருக்குன்னா உமன் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதான் ட்ரையாங்கிள் ரெப்ரஸன்ட் இந்த கார்பரேட் மேனேஜர் ட்ரையாங்கிள் என்ன பண்ணுதான் கார்பரேட் மேனேஜர் சரியா கோஆப்ரேட் மேனேஜர் எது ட்ரையாங்கிள் அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க சர்க்கிள் ரெப்ரஸன்ட் எம்பிஎஸ் அப்போ சர்க்கிள் வந்து என்னன்னா எம்பிஏ கேட்டகரியில் இருக்கும் விச் இஸ் மெம்பர் ரெப்ரஸன்ட் உமன் எம்பிஏ அண்ட் கார்பரேட் மேனேஜர் அப்போ மூணு இதையும் சேர்த்து மூணு இதுவும் எது எது பகுதியிலும் பகுதி கார்பரேட் பகுதி மூணு சேர்த்து எது குறிப்பிடுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மூணுக்கு காமனாக வரக்கூடிய நம்பர் எனது த்ரீ தான் நமக்கு என்ன த்ரீ காமனாக வரக்கூடியது ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஓகே ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் செவன்டீன் பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் விச் ஆஃப் த நம்பர் இஸ் ஸ்கொயர் எலிப்ஸ் அண்ட் ட்ரையாங்கிள் மூணுமே சேர்த்து எது இருக்கு பாருங்க ஸ்கொயர் இது இருக்கு ட்ரையாங்கிள் இந்த இருக்கு அண்ட் எலிப்ஸுங்கிறது இது மூணுக்கும் சேர்த்தாப்பில் காமனாக இருக்கக்கூடிய நம்பர் இருக்கும் இது நைன் பார்த்தோம்னா நம்ம ஸ்கொயர் வராமல் போயிடும் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் இது செவன் ஸோ ஆப்ஷன் செவன்ங்கிறது எனக்கு டியில் இருக்குது ஃபோர்த் ஆப்ஷனாக இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் எயிட்டீன் கொஸ்டின் பாருங்களேன் எயிட்டீன் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அதாவது சேம் ஆஸ் ரிலேட்டட் டு த தேர்ட் நம்பர் ஃபஸ்ட் நம்பர் எப்படி இருக்கும் ரிலேட்டட் டு த செகண்ட் நம்பர் அந்த தேர்ட் நம்பரில் சேம் வேல செகண்ட் நம்பருக்கு என்ன ரிலேட்டட் இதுக்கு என்ன வரும் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா பாருங்கள் நைன் எயிட்டி டூ அப்படின்னு கொடுத்தாங்க அப்போ நைனோட ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா எயிட்டி ஒன் கிடைக்கும் ப்ளஸ் டூ சாரி ப்ளஸ் ஒன் போட்டிருக்காங்க அதனால் என்ன ஆயிடுச்சு நமக்குன்னா எயிட்டி டூ கிடச்சிச்சு அப்போ அதே மாதிரி லெவனோட ஸ்கொயர் போட்டால் என்ன ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஒன் போட்டோம்னா என்னச்சு ஒன் டுவெண்ட்டி டூ கிடைக்கும் ஸோ ஆன்சர் வந்து எனது ஃபோர்த் ஆப்ஷன் சரிங்களா ஒன் டுவெண்ட்டி டூங்கிறது எனது ஆப்ஷன் வந்து எனது ஃபோர்த் ஆப்ஷனில் இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நைன்டீன்த் கொஸ்டின் ஸோ நைன்டீன் கொஸ்டின் பாருங்களேன் In which of the following that find out the how many of the pairs of letters there are the given in the each word and which of the many letters are done in English now. Angela Agara Varsil, other Keda Pata Elithical, Yenike, Pol, Pinburum, Vinakal, Koduka Patula, or the Kanduding and Sula. Add the Elithical, Yere, Vidupatirkum, Elithical, Yenike, Uur, Murim, Yirendu, Madanga, Gaka, Yukum, Sulukurna. Okay, so in the Samla Pathing of Dina, first Parana, first option of the Yegu, or a difference. D, I go on the Ethna, Chi, Moon difference. சரிங்களா மூணு ஆச்சு அது ஐக்கும் பிக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆச்சு அதில் ஒரு ஆறு டிஃப்ரென்ஸ் ஆகிடுது அண்ட் ஒய் இது பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து என்ன ஆச்சுன்னா லாங் கேப் ஆகிடுது பிக்கு ஒய்க்கும் போகும்போது நமக்கு என்ன பன்னெண்டு டிஃப்ரென்ஸ்க்கும் வராது ஆனால் தப்பாகும் ஸோ அப்போ அந்த செகண்ட் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கிடையாது ரெண்டாவது பாருங்கள் செகண்ட் ஆப்ஷன் பாருங்களேன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு பிக்கும் டிக்கும் பி சிடி ஒன்று கிடைக்கும் டிக்கும் ஜிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து எனக்கு ரெண்டு கிடச்சிருக்கும் ஜிக்கும் எல்லுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தா நாலு இருக்கு அண்ட் எல்லுக்கும் எட்டுக்கும் பார்த்தா எல்லுங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியும் சாரி ஜிங்கிறது நமக்கு ஏழுங்கிறது தெரியும் அண்ட் சாரி ஜி செவன் இ நம்ம ஜிங்கிறது ஏழுங்கிறது தெரியும் அண்டு நமக்கு எல்லு அப்படிங்கிற பார்த்தோம்னா நம்ம எல்லுக்கு யூக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிற போது பார்க்கணும்னா எட்டு டிஃப்ரென்ஸ் கிடச்சிடும் ஸோ பாருங்க எல்லாமே என்ன இருக்கு அவங்க சொல்லியிருக்க மாட்டி என்ன இருக்கு டபுள் ஆயிருக்கு ஒன் டூ ஆயிருக்கு டூ ஃபோர் ஆயிருக்கு ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் வந்து எனது செகண்ட் ஆப்ஷன் ஸோ வந்து என்ன இருக்கு ஒன் டூ ஃபோர் எயிட்னு என்ன இருக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்ன இருக்கு டபுள் ஆகிக்கிட்டே போயிருக்கு ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஹேஸ் பின் ஃபார்ம் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் அண்ட் ஒன் ஆஃப் த வேர்ட் விச் கேன் நாட் பி யூஸ்ட் இந்த லெட்டர் இந்த கிவன் வேர்ட் ஸோ கொடுத்துருக்க வேர்டில் எந்த வார்த்தை ஃபார்ம் ஆஃப் ஆகுதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துருக்க வந்து எனக்கு இன்டர்நேஷ்னல் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ஃபார்ம் ஆக முடியாத வார்த்தை ஓரியன்டேஷனல் ஓ இருக்கு ஆர் ஆர் இருக்கு ஐ இருக்கு ஓரியன்டேஷன் ஃபார்ம் ஆகிடும் லேட்டருங்கிறது எல்ஏ டிடி டபுள் டி இருக்கு இஆர் ஸோ லேட்டர் ஃபார்ம் ஆகிடும் அண்ட் டெர்மினல்ங்கிறது இதில் எம் இல்லை ஸோ எம்ங்கிறது எனக்கு ஃபார்ம் ஆகாது ஸோ அது நேஷ்னல்ங்கிறது ஃபார்ம் ஆகிடும் அவங்க கேள்வி கேட்டிருக்க ஃபைண்ட் தட் வேர்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன வேர்ட் கேனாட் பி ஃபார்ம் எது ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ ஆப்ஷன் பி சரிங்களா ஆப்ஷன் வந்து என்ன
பாருங்க எல்லாம் சிம்பிளுக்கு முன்னால் நமக்கு வரக்கூடிய வந்து லெட்டர் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க அண்ட் பின்னால் என்ன இருக்கணும் நம்பர் இருக்கணும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு எங்கெல்லாம் சிம்பிள் இருக்குது இதில் ஒன் அடுத்தது டூ த்ரீ சிம்பிளுக்கு முன்னால் வந்து என்ன லெட்டர் இருக்கணும் அண்ட் பின்னால் நம்பர் இருக்கணும் இந்த இது இது ஃபஸ்ட் ஒன் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஒன் சரிங்களா அடுத்தது வந்து இதில் சிம்பிளுக்கு முன்னால் வரல அடுத்தது சிம்பிளுக்கு முன்னால் நமக்கு லெட்டர் அண்ட் பின்னால் நம்பர் வரணும் சிம்பிளுக்கு முன்னால் வந்து என்ன இருக்குது லெட்டர் அண்ட் பின்னால் என்ன எப்படி இருக்கணும் நம்பர் ஃபார்ம் ஆகணும் ஓகேவா ஸோ கிட்டத்தட்ட நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இமீடியட்லி ஃபாலோட் பை அ நம்பர் சரிங்களா அண்ட் இமீடியட்லி ப்ரிசீட் ப்ரிசீட் பை அ லெட்டர்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க முன்னால் லெட்டர் பின்னால் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கணும் நம்பர் வந்து ஃபாலோ ஆன் ஆகிருக்கணும் ஓகேவா ஸோ கிட்டத்தட்ட நமக்கு என்னது ஒரே ஒரு சீக்வன்ஸ் தான் கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பாருங்கள் முன்னால் லெட்டர் பின்னால் நம்பர் அப்படிங்கும் போது பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரே ஒரு சீக்வன்ஸ் தான் நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஓகேவா அண்ட் என்ன இருக்குது அப்போ ஆப்ஷன் ஒன் தான் நம்மளோட ஆப்ஷனாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் போ ஜீப்ரா ஜீப்ராங்கிற வார்த்தை என்ன ஆயிருக்குன்னா டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் டூ ஒன் எயிட் வந்து கோப்ராங்கிற வார்த்தை பண்ணுவோம் பார்ப்போம் ஜீப்ரா பிஆர்ஏ என்னவா இருக்குன்னு பாருங்கள் டூ சிக்ஸ் ஆ இது அந்த லெட்டர் அப்படியே தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பாருங்களா லெட்டரோட பிளேஸ் பொசிஷன் தான் ஆர் எயிட்டீன் அண்ட் ஏ ஒன் இருந்து அப்போ கோப்ரா கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் சி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் த்ரீ ஓ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஃபிஃப்டீன் பி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் டூ அண்ட் ஆர் வந்து என்னது எயிட்டீன் ஏங்கிறது ஒன் அப்போ த்ரீ ஒன் ஃபைவ் டூ ஒன் எயிட் ஒன் என்ன இருக்கு ஆப்ஷன் பி இருக்கு சரிங்களா அப்போ டுவெண்ட்டி டூக்கு என்னது ஆப்ஷன் பி ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாருங்கள் த பொசிஷன் ஆஃப் ஹவு மெனி டிஜிட்ஸ் ஆஃப் த நம்பர் வில் ரிமைன் சேம் அஸ் த டிஜிட்ஸ் ஆர் அரேஞ்ச் இன் அசெண்டிங் ஆர்டரில் இருக்கக்கூடிய நம்பரை என்ன பண்ணுறோம் அசெண்டிங் ஆர்டரில் ரெடி அரேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா த்ரீ டூ ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபைவ் அண்ட் நைன் எயிட் செவன் சரி இருக்கக்கூடிய நம்பர் என்ன பண்ணுறோம் அசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணோம்னா என்னெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகாது எத்தனை நம்பர் சேஞ்ச் ஆகாதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ சேஞ்ச் ஆகல ஃபோர் சேஞ்ச் ஆகல அண்ட் எயிட் சேஞ்ச் ஆகல ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக எனக்கு மூணு நம்பர்ஸ் வந்து என்னது சேஞ்ச் ஆகல ஆப்ஷன் தேர்ட் ஆப்ஷன் சார் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தேன் இந்த கிளாஸில் மொத்தம் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க குனால் இஸ் பிளேஸ்டு செவன்த் ஃப்ரம் த பாட்டம் வேர் சுனைல் இஸ் பிளேஸ்ட் நைன்த் ஃப்ரம் த டாப் புலிகேட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி பிளேஸ் பிட்வீன் த டூ வாட் இஸ் த குனால்ஸ் பொசிஷன் ஃப்ரம் புலிகட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதாவது என்ன பண்ணுவாங்க முப்பத்தஞ்சு பேர் கொண்ட வகுப்பில் குனால் கீழேருந்து ஏழாவதாகவும் அதாவது குனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்க கீழேருந்து அதாவது கீழேருந்து கவுண்ட் பண்ணால் குனாலோட பிளேஸ் வந்து என்ன தான் செவன்த் பிளேஸ் தான் யார் இருக்கா குணால் இருக்காங்க சரியா அதே மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்காங்க சோனாலி மேலே இருந்து என்னும் போது என்னது ஒன்பதாகவும் உள்ளார் மேலே இருந்து எண்ணிட்டு வரும்போது என்ன பண்ணுறாங்க ஸோ ஒன்பதாவது பிளேஸில் யார் இருக்கா சோனாலி இருக்காங்களா சரிங்களா சோனாலி ஓகே சோனாலி இருக்காங்களா ஸோ புலிகேட் இவர்கள் இருவருக்கும் இடையில் உள்ளார் அப்படிங்க இந்த ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் யார் இருக்காங்களா புலிகட் இருக்காரா சரியா புலிகட் அப்படிங்கிறவர் ஒருத்தர் இருக்கார் ரெண்டு பேருக்கும் எனக்கு கரெக்டாக என்ன நடுவில் இருக்காங்க இடையில் உள்ளார் எனில் புலிகட்டில் ஏ இருந்து புலிகட்டில் இருந்து குணாவின் இடம் என்ன அப்படிங்கிறாங்க ஸோ புலிகட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா குணாலோட பிளேஸ் எத்தனை அது பிளேஸ் கேட்குறாங்க ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எத்தனை இருக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நமக்கு கிளாஸில் இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நமக்கு கிளாஸில் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த நைன்த் அண்ட் செவன்த் இந்த ரெண்டு பிளேஸையும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணோம்னா மீதி எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னு கேல் கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்போ முப்பத்தஞ்சில் நமக்கு எவ்வளோ கழிக்கணும் இந்த ஒம்பது ப்ளஸ் ஏழு பேரை கழித்தோம் அப்படின்னா எவ்வளோ பேர் மீதி நடுவில் இருக்காங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ முப்பத்தஞ்சு மைனஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பதினாறு போட்டோம்னா என்னது பத்தொம்பது சரிங்களா பத்தொம்பது பேர் இருந்திருக்காங்க அண்ட் நம்ம பத்தொம்போதுங்கிறது என்னது இதோட இடம் ப்ளஸ் ஒன் என்ன சேர்த்துக்கிட்டோம்னா இருபது அப்போ கரெக்டாக வந்து எத்தனை பேர் இருக்காங்க இருபது பேர் இருக்காங்க இது நடுவில் அப்போ இருபது பேர் நடுவில் இருந்தாங்கன்னா அவன் என்ன கேட்டுருக்காங்க புலிக்கட்டில் இருந்து குணாலின் இடம் என்னன்னு சொல்லிக்கிறாங்க ஏற்கனவே தெரியும் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க நடுவில் தான் யார் இருக்கா புலிக்கட் இருக்கார் அப்போ புலிக்கட்டுக்கு மேலே பார்த்தாலும் பத்து பேர் இருப்பாங்க அண்ட் கீழே வந்து பார்த்தாலும் என்ன பத்து பேர் இருப்பாங்க அப்போ குணால் எத்தனா இடத்துல இருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாதி பாதி அதாவது
ஸோ மைனஸ் போடுவோம் ஸோ மைனஸ் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு எயிட் போட்டிருக்கோம் ஸோ எயிட் அண்ட் ஆர்னால் என்ன பண்ணோம் ப்ளஸ் அண்ட் சிக்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா ஸோ அடிச்சுட்டோம்னா என்னாச்சு த்ரீனா இங்கே வந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ் நைன் சார் ஃபிஃப்டி ஃபோர் மைனஸ் எயிட் அண்ட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் நைன் வச்சு இங்கே சிக்ஸ்டி மைனஸ் எயிட் அப்போ ஆன்சர் வந்து என்ன ஃபிஃப்டி டூ சரிங்களா ஆன்சர் வந்து என்ன வரணும் ஃபிஃப்டி டூ வரணும் ஸோ இதில் ஆப்ஷன் எதுவுமே கொடுக்கல ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க நமக்கு ஆன்சர் வந்து என்ன வரும் ஃபிஃப்டி டூ வரும் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பை அப்ளைங் த ஃபாலோயிங் மீனிங்ஸ் சரிங்களா அதான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஃபாலோயிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும்னா அர்த்தமெட்டிக் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த டேர்ம் சீரீஸ் வந்து என்ன பண்ணுமா ஜீரோன்னு சொல்லி ஆக்கணுமா ஓகேவா ஸோ இருக்கக்கூடிய இதில் இதில் சப்சிட் பண்ண போகிறோம் மல்டிப்ளைனா மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சப்சிட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஸோ அப்படி சப்சிட் பண்ணி போகிறதுல வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம வந்து எந்த சீக்வன்ஸ் வந்து கரெக்டாக வருது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணணும் செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா சரி எனக்கு இதில் ஆப்ஷன் வந்து என்ன கிடச்சிச்சு அப்படின்னா தேர்ட் ஆப்ஷன் கிடச்சிச்சு ஒரு தான் செக் பண்ணி பார்த்துருமா ஸோ தேர்டில் மைனஸ்னா என்ன பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க டிவைட் போட சொல்லுவாங்க அப்போ செவன் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண டிவிஷன் கொடுத்துருவாங்க டிவிஷன்லாம் என்ன பண்ணணுமா மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ டிவிஷன் மல்டிப்ளை இன்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடியது ஒன் பை டூ அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது நமக்கு இன்ட்டு கொடுத்து என்ன பண்ணணும் ப்ளஸ்ன்னு மாற்றணும் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் ப்ளஸ்ங்கிற சிம்பிள் என்ன ஆகணும் மைனஸ் செவன் ஜீரோன்னு வரணும் அப்போ இதில் நமக்கு இது பண்ணால் எனக்கு செவன்ட்டி வரும் செவன்ட்டி இன்ட்டு ஒன் பை டூ ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் செவன்ட்டிங்கிறது கிடைக்கும் ஸோ இதை அடித்தோம்னா என்னாச்சு நமக்கு தேர்ட்டி செவன்ட்டி இது பண்ணோம்னா இங்கே நமக்கு ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இங்கே ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி எனக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் என்னச்சு இன்னும் செவன்ட்டி மைனஸ் செவன்ட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ கிடைச்சிடும் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் வந்து என்ன ஆப்ஷன் தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ டுவெண்ட்டி செவன்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள மீனிங்ஃபுல் சீக்வன்ஸாக வந்து என்ன பண்ணாங்க அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இருக்கிற மெத்தட் பாருங்க சென்டென்ஸு சாப்டர் லெட்டர் புக்கு வேர்டு அண்ட் பேராகிராஃப் சொல்லியிருக்காங்க வாக்கியங்கள் அத்தியா அத்தியாயம் எழுத்துக்கள் புத்தகங்கள் சொல் ப பற்றி பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபுல்லாக தீர்வு பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு நமக்கு என்ன ஆர்டர் சீக்வன்ஸில் அப்படியே கொண்டு வருவோம் அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பிக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா என்ன பண்ணலாம் புக்கிலேருந்து ஆரம்பிப்போம் புக்குலேருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போவோம் ஏன்னா வந்து இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்டர்லேருந்து ஆரம்பிச்சோம்னா மூணு மூணாம் நம்பர் எதுவுமே ஸ்டார்ட் ஆகல எல்லாமே நாலுலேருந்து ஆரம்பிச்சது அப்போ புக்கிலேருந்து தான் கொண்டு போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு புக்கு புக்குக்கு அப்புறம் என்ன இருந்திருக்கும் புக்குக்குள்ளே சாப்டர்னு ஒன்று சொல்லி படிச்சுக்குவோம் சாப்டர்ங்கிறது வந்து என்னது இது ஒன்றா இருந்திருக்கும் இது ரெண்டு சாப்டர் ரெண்டு சாப்டருக்குள்ளே என்னவாக இருக்கும் நமக்கு பேராகிராஃப் மூணு <laughs> நெக்ஸ்ட் வந்து அதுமாதிரி போலீஸ் க்ரைம் ஜட்மெண்ட் பனிஷ்மெண்ட் ஜஸ்டிஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா அப்போ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்றா நம்பர் வந்து போலீஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆக்க முடியாது மூணு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ மூணுலேருந்து ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு மூணு க்ரைம் பண்ணுறாங்க க்ரைம் பண்ணால் என்ன பண்ணுறாங்க நம்மளை ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே போலீஸ் பிடிப்பாங்க சரிங்களா அப்போ ஒன்று போலீஸ் பிடிச்சா என்ன பண்ணுவாங்க டேரெக்டாக அடுத்து நம்மளை என்ன பண்ணுவாங்க கூட்டிகிட்டு போய் என்ன பண்ணுவாங்க ஜட்ஜ் ஜஸ்டிஸில் கொண்டு போய் டிப்பாங்க சரிங்களா அங்கே என்ன கிடைக்கும் நாலாம் நம்பர் சரிங்களா அப்புறம் ஜட்ஜ் என்ன பண்ணுவாங்க ஜட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அப்போ அஞ்சு ஜட்மெண்ட்க்கு அப்புறம் என்ன பனிஷ்மெண்ட் சரிங்களா ஸோ க்ரைம் பண்ணது 15 ஏஜ் ஆஃப் த ஃபாதர் என்னன்னு கேட்கலாம் தந்தையின் வயது மூத்த மகனின் வயதில் இரு இரு மடங்குகள் ஆகும் சரிங்களா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தந்தையோட வயதுங்கிறது வந்து என்னன்னு எடுத்துக்கிட்டா அப்படின்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு இருக்காங்க பசங்கள் என்ன ரெண்டு பசங்க என்ன டூ பிங்க டென் இயர்ஸ் ஆண்டுகள் அதாவது பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு என்ன சொல்லுவாங்க தந்தையின் வயது இளைய மகனின் வயதை போல் மூணு மடங்கு சரிங்களா தந்தையின் வயது என்ன சொல்லுவோம் இளைய மகனின் வயது போல் மூணு மடங்கு அப்போ பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் அப்படின்னு பார்க்குறதுனால நான் எப்படி
ஈக்குவேஷன் டூ இதை மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்னா இதை கொண்டு போய் என்ன பண்ணலாம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டூ அந்த டென் இருக்கு இந்த த்ரீ கொண்டு போனால் த்ரீ சி டென் சிங்கிற மாதிரி அப்போ இதில் வந்து நான் எடுத்துக்கலாம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டூ த்ரீ சி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டின்னு எடுத்துக்கலாமா அந்த டென் மைனஸ் ஆச்சுன்னா டுவெண்ட்டி ஆகும் இது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அண்ட் பி மைனஸ் சிங்கிறது வந்து என்ன எடுத்துக்கலாம் நான் தேர்ட் சரி பி மைனஸ் சிங்கிறது என்ன பண்ணிக்கலாம் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா மூணு இது இப்போ அவங்க கேட்கப்பட்ட கேள்வி என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க பாருங்களேன் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஏஜ் ஆஃப் அவங்கள தான் என்ன சொல்லுங்க இந்த ஏஜ் இது அதான் சொல்கிறாங்க ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் டூ சென்னால் அந்த ஏஜ் ஆஃப் த ஃபாதர் தந்தையோட வயதை பற்றி கேட்டிருக்காங்க ஓகே அப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் ஈக்குவேஷன் ஒன்னையும் த்ரீயும் நான் வந்து என்ன பண்ணலாம் சப்சிட் பண்ணலாமா ஈக்குவேஷன் ஒன்னையும் த்ரீயும் சப்சிட் பண்ணுறேன் முதல் ஒன்னையும் த்ரீயும் நான் சப்சிட் பண்ணால் எனக்கு என்ன வேலை கிடைக்கும் ஏயை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டூ என்ன கிடைக்கும் அந்த ஏ இக்குவல் டு டூ பின்னு போய் சப்ஜெக்ட் பண்ணோம்னா இங்கே என்ன பண்ணுவோம் ஏ இக்குவல் டு அந்த சி அங்கே போகும் அப்போ என்ன ஆயிருக்கு எனக்கு சி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டின்னு கிடைக்குமா சரி இதை வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா ஃபோர்த் இக்குவேஷனாக வச்சுக்கிறேன் சரி நான் சி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டின் கிடைக்கும் ஃபஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் இக்குவேஷன் நான் ஈக்குவேட் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் இருக்கிறேன் ஃபோர்த் இக்குவேஷன் இப்போ இந்த ஏயும் நமக்கு என்ன இருக்குது செகண்ட் இக்குவேஷன் சேம் ஆகுது அப்போ ரெண்டு ஈக்குவன்சஸ் செகண்டும் ஃபோர்த்தையும் நான் ஈக்குவேட் பண்ணலாமா ஸோ செகண்ட் அண்ட் ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனை நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஈக்குவேட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏயோட வேல்யூவும் பியோட வேல்யூ அண்ட் சியோட வேல்யூ மூணுமே என்னால் கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஏயோட வேல்யூ என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி கிடைக்கும் அண்ட் பியோட வேல்யூ என்னங்கிற பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் அண்ட் சியோட வேல்யூ என்ன ஆகும் அப்படின்னா டென் கிடைக்கும் சரிங்களா நமக்கு கேள்வி கேட்கப்படுறது எனக்கு தந்தையே தான் கேட்டுருக்காங்க ஸோ ஃபாதர் வந்து என்னவா இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் சரிங்களா அதாவது அவங்க ஐம்பது வருடம் சரிங்களா ஆப்ஷன் ஏ ஓகே இதை சப்ஜெக்ட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் கிடச்சிரும் ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது ஈஸியாக அதான் என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னு ஈக்குவேஷன் மேலே கொடுத்துருக்கக்கூடிய மூணு சிக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்னா நம்பர் ரெண்டா நம்பர் ஈக்குவேஷன் மூணு ஸோ இதில் ஒன் அண்ட் மூணு சப்ஜெக்ட் பண்ணோம்னா நம்ம ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் இருக்கும் அதுலேருந்து என்ன பண்ணிக்கிறோம் ரெண்டு இது கேல்குலேட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்களேன் ஒரு பேக் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கண்டெய்ன்ஸ் ஆஃப் காயின்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் டாமினேட் சரிங்களா அதாவது ஒரு ரூபா இருக்குது ஐம்பது பைசா நோட் இருக்குது இருபத்தஞ்சி பைசா இருக்குது அது மாதிரி என்ன பண்ணுவேன் பத்து பைசா இருக்கான் அதில் தெர் ஆர் மெனி ஆஸ் ஃபிஃப்டி பைசே காயின்ஸ் அஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைஸ் காயின்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஒன் ருபி காயின்ஸ் என்னதுன்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஃபிஃப்டி ருபி ஃபிஃப்டி பைசே காயின் ரேஷியோ ஆஃப் டென் பைசே காயின்ஸ் அண்ட் ஒன் ருபி காயின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இஸ் டூ த்ரீனு சொல்லிக்கலாம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸ் எத்தனை இருக்கா த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது அதாவது பாருங்கள் ஒரு பையில் நான்கு வகையான நாணயங்கள் உள்ளன அவையில் ஒரு ரூபாய் ஐம்பது பைசா இருபத்தஞ்சி பைசா இருக்குது பத்து பைசாவும் இருக்குது இதில் ரூபாயில் இருபத்தஞ்சி ஒரு ரூபாய் அதாவது ரூபாயில் இருபத்தஞ்சி பைசா நாணயங்கள் மதிப்பு ஐம்பது அதாவது ஒரு ரூபாயில் இருபத்தஞ்சி பைசா நாணயங்கள் மதிப்பு ஐம்பது பைசா நாணயங்களாக உள்ளன அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அப்போது இதை நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைசே சரியா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைசே ஃபிஃப்டி பைசே சரியா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைசே ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குது இருபத்தஞ்சி பைசே சொல்லுங்கள் அப்போது இதில் ரெண்டுலேயும் என்னோட ரேஷியம் வந்து எப்படி இருக்கும் ஒரு ரூபாங்கிறது ஒரு ரூபாங்கிறது வந்து எனக்கு இதுக்கு எனக்கு நாலு பைசே கிடச்சிடும் அதே ஃபிஃப்டி பைசேங்கிறது அவன் என்ன சொல்லியிருக்கான் மதிப்பில் ஒரு மதிப்பு ஐம்பது பைசா நாளையங்கள் உள்ளன்னு சொல்லுங்கள் அப்போ எனக்கு எத்தனை பைசா ஐம்பது பைசான்னா ஒரு ஐம்பது பைசா முழுசாக கிடச்சிடும் ஓகே இது ஒரு இது சரிங்களா இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைசே ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி பைசே அடுத்த பாருங்கள் ஒரு ரூபாய் நாணயம் மதிப்பானது அதாவது ஒரு ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நாணயம் மதிப்பானது ஐம்பது பைசா நாணயத்தின் மதிப்பை போல் ஐந்து மடங்கு ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐம்பது பைசா ஒரு ரூபாங்கிறது என்ன ஆகுதான் ஐம்பது பைசா நாணயத்தில் சரி ஐம்பது பைசா நாணயத்தில் ஒரு ரூபா வந்து எங்கிறது எப்படி இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து மடங்கு இருக்கா அப்போ இதில் ஐம்பது பைசா நாணயத்தில் ஒரு ரூபாங்கிறது என்ன இருக்குது எனக்கு ஐந்து மடங்கு ஆகுது அப்படின்னா எனக்கு இதில் ஒரு ரூபா வேணும் ருபீஸ் வேணும் அப்படின்னா எனக்கு ஐம்பது பைசா எத்தனை இருக்கும் ரெண்டு ஐம்பது பைசா இருக்கும் சரிங்களா இங்கே வந்து என்ன இருக்கும் நாலு ஐம்பது பைசா இதில் வந்து எனக்கு ஒரு ஐம்பது பைசா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே எனக்கு ஒரு ரூபா வர்றதுக்கு எனக்க
டூ இஸ் டூ ஃபைவ்ங்கிறது அடுத்தது ஒன் ருபி இதுலேயும் பார்த்தா என்ன இருக்கும் எனக்கு ஒன் ருபிங்கிறதுனால த்ரீ இஸ் டூ ஃபோர் சரிங்க த்ரீ இஸ் டூ ஃபோர் இதில் ஏன் இதில் நான் ஃபோர் இஸ் டூ த்ரீ கொடுக்கலாம் இதில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ரூபா பத்து பைசான்னு எடுத்துக்கிறதுனால மாற்றி இருக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு காமன் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கலாம் கண்டுபிடிக்கிற என்ன பண்ணுவோம் இதில் ஒரு ஒன் போடுவோம் இங்கேயும் ஒன் போடுவோம் இதில் ஒரு ஃபைவ் இதில் ஒரு டூ இதில் என்ன இருக்கோ அப்படியே போடுவோம் இங்கே த்ரீ இங்கே த்ரீ அப்போ மல்டிப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்போ மல்டிப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சே ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சே ஒன் ருபீஸோட இது ரேஷியோ பார்ப்போம் சரிங்களா இதை மல்டிப்ளை பண்ண என்னாச்சு நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் சரிங்களா அதான் ஃபோர் டூ சார் ஏ அண்ட் எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ரேஷியோ சரிங்களா ஃபோர் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஸ் டூ சிக்ஸ் இஸ் டூ இங்கே ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் இஸ் டூ அடுத்த என்ன ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இதுதான் ரேஷியோ கிடச்சது இதுதான் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு ஆறு இருபது இதை போட்டுனா நான் நினச்சா ஒரு நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி நாலு இது ஒரு ஆறுனா ஐம்பது ஐம்பதுனா அறுபத்தஞ்சு அப்போ கிட்டத்தட்ட இந்த அறுபத்தஞ்சு இது தான் என்னமா அறுபத்தஞ்சு ரூபாய் இருக்கிறதா என்ன இருக்கு நமக்கு ஒரு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு நமக்கு முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சு அப்போ முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சின்னு சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு கேள்வி கேள் கேட்கப்பட்ட கேள்வி என்ன கேள்வி கேட்டுருக்காங்க நமக்கு இருக்கக்கூடியதில் பத்து பைசா இது எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்டுறாங்க இந்த ரேஷியோ ஆஃப் த பத் டென் பைசை கேள்வி டென் பைசை காயின் சரிங்களா டூ த ஒன் ருபி காயின் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறவங்க இல்லை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் காயின் இருக்கக்கூடியது எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க பத்து பைசா மற்றும் அதோட கேள்வி கேட்குறாங்க அப்போ பத்து பைசா நான் என்ன பண்ணுவோம் இருபது எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தா போகும் அப்போ என்னச்சு முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி தான் அறுபத்தஞ்சி அப்படின்னா இருபது எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணலாம் கேட்கலாம் அறுபத்தஞ்சி முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி நாள் அடித்தா என்னாச்சு நமக்கு அஞ்சு நாள் இருக்கும் அண்ட் ஃபைவ் டூ தான் பார்த்தோன்னா என்னாச்சு நமக்கு கிட்டத்தட்ட நம்மளோட ரேஷியோ என்னது நூறு கிடைக்கும் சரிங்களா கிட்டத்தட்ட என்ன ஆகும் நமக்கு நூறு வாட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் ஃபிஃப்டி பைசை டூ த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைசை கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா கேள்வி வந்து என்னது நமக்கு கேள்வி கேட்கப்பட்டது என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க ரேஷியோ ஆஃப் ஃபிஃப்டி பைசை இன்டு டுவெண்ட்டி பைசை சொல்லி கேள்வி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா கீழே கேட்கப்படுறதுனால ரேஷியோ ஆஃப் ஃபிஃப்டி பைசை காயின் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைசை காயின் கேட்டிருக்காங்க ஃபிஃப்டி பைசை காயினோட ரேஷியோ என்னது நமக்கு சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் இஸ் டூ நமக்கு இங்கே என்ன டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைசை காயின் என்ன கேட்டிருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைசை என்னது நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் சரிங்களா டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ சிக்ஸ் இஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார்த்தோம்னா நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் ஒன் இஸ் டூ ஃபோர் ஆப்ஷன் ஏ ஓகே ஒன் இஸ் டூ ஃபோர் நமக்கு ஆப்ஷன் என்னது ஏ கிடச்சிருக்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஒன்று பாருங்களேன் இதில் கேள்வி கேட்குறாங்க இதோட டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் பதிமூணுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தா நாலு சரிங்களா ஆமாம் அதே மாதிரி இப்போ பதிமூணு இருபத்தி ரெண்டுக்கும் பதிமூணுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம் நமக்கு என்ன ஆயிரும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து என்னது ஒம்பது கிடைக்கும் சரிங்களா இதில் ஒரு ஏழு அங்கே ஒரு ரெண்டு எட்டு ஒம்பது கிடைக்கும் அப்போ கண்டிப்பாக அது பாருங்கள் இது என்ன இருக்குது டூ ஸ்கொயர் இது வந்து என்னது த்ரீ ஸ்கொயர் அப்போ கண்டிப்பாக இங்கே வந்து என்ன இருக்கும் நமக்கு ஃபோர் ஸ்கொயர் கிடச்சிருக்கணும் சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் போட்டோம் அப்படின்னு வச்சு இங்கே ஒரு எயிட் அண்ட் த்ரீ டோட்டலாக அப்போ ஆன்சர் தேர்ட்டி எயிட் அப்போ வந்து ஆப்ஷன் ஏ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ம் ரெண்டாவது பாருங்களேன் இதில் பாருங்கள் எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு சீக்வன்ஸ் பார்த்தா ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் பாருங்கள் எல்லாமே ஸ்கொயர் பண்ணி ப்ளஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் டூ டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் அதாவது ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் அப்புறம் பாருங்கள் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் டென் ஆகிடுச்சு இப்போ இதுக்கு பார்த்தோம்னா ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் அடுத்து என்ன வரணும் அப்படின்னா ஃபைவ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் வரணும் அப்போ எனக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆன்சராக இருக்கணும் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் பி இது என்ன இருக்கும் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இது நைன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னாக இருக்கும் அண்ட் இது வந்து எனது எயிட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னாக இருக்கும் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஆகிடும் ஓகே எயிட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிடச்சிடும் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துலாம் பாருங்களேன் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்களா அதில் அசஷன் அண்ட் ரீசன் கேட்குறாங்க அசஷன் ரீசன் இப்போ ரெண்டுமே வந்து என்ன ட்ரூவாக இருக்கலாம் ஆர் இஸ் அ கரெக்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ சொல்கிறோம் இல்லை அப்படின்னா ஏ அண்ட் பி ட்ரூன்னு சொன்னோம்னா அப்போ வந்து பி நாட் கரெ
இன்னொன்று வங்காளதேசத்தில் அதிகமாக சணல ஆலைகள் உள்ளன்னு சொல்லிடுறாங்க இது ஆக்சுவலாக வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா கண்டிஷன் வந்து அதாவது பங்களாதேஷில் இந்த இது இம்போர்ட்ஸ் ஜூட் ஃப்ரம் இந்தியான்னு சொல்லிடுங்க இம்போர்ட் ஜூட் ஃப்ரம் இந்தியாவில் நம்ம கிட்ட தான் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஜூட் மில்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் இந்தியாவில் தான் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஜூட் மில்ஸ் வந்து என்ன அதிகமாக இருக்கும் பங்களாதேஷில் ஜூட் மில்ஸ் அதிகமாக இருக்காது சரிங்களா ஸோ பங்களாதேஷ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்ம கிட்ட இருந்து தான் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களோட ஜூட் மில்ஸ் ஃபுல்லத்தையும் என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம கிட்ட இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க வாங்குவாங்க ஆனால் அங்கே கேள்வி கொடுத்துருக்கிறத பாருங்களேன் அப்படியே டோட்டலாகவே டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அவங்க நம்ம கிட்ட இருந்து தான் வாங்குறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்காங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ த தேர்ட்டி த்ரீ பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆப்ஷன் வந்து என்ன இருக்குது ஏ ஃபால்ஸாக இருக்குது அதே மாதிரி என்ன இருக்குது அசேஷனில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ட்ரூ இது வந்து என்ன இருக்குது பங்களாதேஷ் வந்து மோஸ்ட் ட்ரூ வந்து என்ன இருக்குது நமக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்குது ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் வந்து என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட் இது வந்து என்ன பங்களாதேஷ் இம்போர்ட்ஸ் இதுங்கிறது ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ரீசனுங்கிறது என்ன இருக்குது நமக்கு ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் அப்போ நம்ம என்ன கொடுக்கணும் ஆப்ஷன் இதில் இருக்கக்கூடிய இதில் நமக்கு முதல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து என்ன இருக்குது ஃபால்ஸ் அண்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூனா என்னாச்சு நமக்கு ஆப்ஷன் டி இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் எதுக்கு தேர்ட்டி த்ரீ சரி ஆப்ஷன் டி தான் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அதுலேருந்து என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஆன்சர் போடுவோம் ஓகேவா ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் வந்து என்னது நமக்கு இதில் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்களேன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள அசஷன் அசஷன்கிறதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க மெர்குரி மெர்குரி இஸ் த ஃபார்தர் சார் ஃபாரஸ்ட் பிளானட் ஃப்ரம் சன் அப்படிங்கிற இன்னும் பண்ணால் மெர்குரி இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் பிளானட் இந்த என்டையர் சோலார் சிஸ்டம்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க கீழே பாருங்கள் சூரியனிடம் வந்து புதன் கிரகம் வெகு தொலைவில் உள்ளது மெர்குரிங்கிறது வந்து என்ன ஆகுது ரொம்ப தொலைவில் இருக்குது அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அதே மாதிரி என்ன இருக்குது இதில் கொடுக்கப்பட்டதும் நமக்கு இதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க மெர்குரி இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் பிளானட்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை பார்க்கும்போது நமக்கு என்னவா தெரியுது ஃபஸ்ட் இது பாருங்கள் மெர்குரி இஸ் த ஃபாரஸ்ட் பிளானட் கிடையாது அப்போ இது ஃபால்ஸ் சரிங்களா மெர்குரி இஸ் த ஃபாரஸ்ட் பிளானட் இல்லை அண்ட் மெர்குரி இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் பிளான் இதுவும் ட்ரூ அப்போ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வருது நமக்கு ரெண்டு இதுலேயும் வந்து என்ன ஆப்ஷன் மேலே உள்ள ஃபால்ஸ் இருக்குதுன்னா அப்போ ஆப்ஷன் அசோசியன் இது தான் டி தான் நமக்கு இதோட ஆன்சர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு பாருங்களேன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் ஃபார்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டி ஃபோர் அதாவது ஃபார்ட்டி டூக்கும் டுவெண்ட்டிக்கு எதாவது ரிலேஷன் சிக்ஸ்டி ஃபோருக்கும் அதுக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஃபார்ட்டி டூவை டுவெண்ட்டி ஆகணும் அப்படின்னா டிவைட் பை டூ போட்டோம்னா என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் ஒன் போட்டோம்னா என்னச்சு டுவெண்ட்டி கிடச்சிச்சு இப்போ அதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டிவைட் பை டூ போட்டோம்னா எனக்கு தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ மைனஸ் ஒன் போட்டோம்னா தேர்ட்டி ஒன் ஆப்ஷனில் இருக்கா போடு இந்த இருக்கு தேர்ட் ஆப்ஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அ புக் ஆல்வேஸ் ஹேஸ் ஒரு புக்கில் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் ஆல்வேஸ் ஒரு புக்கு கண்டிப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் சாப்டர் இருக்கோ இல்லையோ கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் அதில் பேஜஸ் இருக்கும் சரிங்களா கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் பக்கங்கள் இருக்கும் சாப்டர் இல்லாமல் ஜஸ்ட்டு புக்கில் வந்து எனக்கு கண்டென்ட் மட்டும் கொடுத்து இது பண்ணலாம் இல்லை பிக்சர்ஸ் மட்டும் கொடுத்து இருக்கலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் பேஜஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் இருக்கலாம் ஆனால் இல்லாமலையும் இருக்கலாம் அப்படிங்கும்போது பேஜஸ் மட்டும் தான் ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் எ பென் ஆல்வேஸ் ஹேஸ் ட்யூப் இருக்குமா பென்ல கிடையாது ஹோல்டர் இருக்குமா ஹோல்டர் இல்லாட்டாலுமே பேனா வந்து நம்ம எழுத முடியுமா யூஸ் பண்ணுவோம் கேப் கண்டிப்பாக இருக்க ஒரு ஆனால் நிப்பு இல்லைன்னா பேனா பற்றி ஒரு யூஸ்மே இல்லை ஸோ அப்போ அங்கே பெண்ல கண்டிப்பாக என்ன இருக்கணும் அந்த முள் இருந்தால் தான் அந்த பெண்ணுங்கிறதே நம்ம எழுதி முடியும் ஓகே அடுத்த பாருங்கள் யூ யூ மைண்ட் ஹேஸ் இன்வைட்டட் யூ டூ ஹர் டாட்டர்ஸ் வெட்டிங் அண்ட் யூ வுட் அப்படிங்கிறவங்க உங்கள் என்ன பண்ணுறாங்க உங்கள் பனி பெண் தனது மகளின் திருமணி தனது தன மகளின் திருமணத்திற்கு உங்களே அழைத்திருக்காள் நீங்கள் சரிங்களா அதாவது உங்கள் கூட வேலை பார்க்குறவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அவங்க பனி பெண் வந்து நம்மளை கூப்பிட்ருக்காங்க உங்க நம்ம அவங்க பொண்ணு மேரேஜுக்கு கூப்பிட்டுருங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக கம்ப்ளீட்டாக இக்னோர் பண்ணுவோமா கல்ல இக்னோர் பண்ணோம்னா அது மரியாதை தான் அட்டன் த வெட்டிங் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணுவோம் ஆனால் கண்டிப்பாக எதாவது பண்ணணும்ல பை ஏ கிஃப்ட் ஃபார் ஹர் டாட்டர் கங்க்ராட்ஸ் கேர் அண்ட் மேக் ஹர
அடுத்து பாருங்க ஒயில் ட்ராவலிங் இன் அ ட்ரெயின் யூ நோட்டீஸ் அ மேன் ஃப்ரம் த கோஸ்ட் பிஹைண்ட் யூ ஆர் ஃபால் ஆஃப் த ட்ரெயின் சரிங்களா ஒரு ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ரயில் பயணிக்கும் போது உங்கள் பின்னால் உள்ள ரயில் பெட்டியிலிருந்து ஒருவர் ரயிலிலிருந்து விழுவதை நீங்கள் கவனிக்கிறீங்க ஒருத்தர் விழுந்துட்டார் அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்காங்க சரிங்களா ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற ஃபுல் த அலாம் செயின் ஸோ தட் த ட்ரெயின் மே ஸ்டாப் அண்ட் த மே மே பி ஹெல்ப் அவர்கள் இல்லை ஷவுட் அட் த ஃபாலிங் மேன் ஆஸ்கிங் இன் டு கெட் அப் குயிக்லி அண்ட் என்டர் த ட்ரெயின் அப்படி விழுந்த மனிதனை வந்து விரைவாக ஏற்படி சொல்லுவோமா கிடையாது விழுந்த ஸ்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்புறம் விழுந்த மனிதன் உதவ ரயில் நமக்கு <laughs> இப்படி இருக்கும் இந்த ஃபேஸஸ் டு இந்த ஃபேஸ் மை இந்த ஃபேஸஸ் டு இந்த ஃபேஸ் இப்படி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய டயக்ராம் இது அப்படின்னு சொல்லணும்னா ஆப்ஷன் செகண்ட் ஆப்ஷன் சரிங்களா ஆப்ஷன் என்ன வரும் நமக்கு செகண்ட் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஓகே ஸோ ஏன் அப்படிங்கிற பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபேஸ் வந்து கரெக்டாக போய் ரீச் ஆகும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணிங்கன்னா இதில் போட்டிருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லி ஃபிஃப்த் ஆப்ஷன் போட்டுறாதீங்க தப்பாயிரும் சரிங்களா ஃபிஃப்த் ஆப்ஷன் போட்டுறாதீங்க தப்பாயிரும் அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் ஃபேஸ் அந்த இது நமக்கு கிடச்சிருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் ஃபேஸ் சைட்ஸ் சரிங்களா அந்த சைட்ஸை பொறுத்து தான் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த டாட் வச்சுருக்காங்க அப்போ கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் இதே மாதிரி தான் நம்ம பிளேஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் நிறைய பேர் மாற்றி போட்டுறாதீங்க அந்த டயக்ராம் மாற்றிடாதீங்க ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் பாருங்களேன் அதே மாதிரி டயக்ராமெட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க சர்க்கிளில் இருக்கிறவங்க ஒரு பாதி சர்க்கிள் கொடுத்துருங்க அதை என்ன பண்ணியிருக்காங்களா நமக்கு அதே மாதிரி ஃபேஸஸ் கொடுத்து ட்ரப்பிஷியாக மாற்றிடும் அப்போ இதுலேயும் என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம அதே மாதிரி தான் என்ன பண்ண போகிறோம் சர்க்கிள் மாற்ற போகிறோம் ஸோ ஃபேஸஸ் கொடுத்து அதில் மாற்றிடுவோம் இப்போ இதில் மேலே பாதி இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவோம் மேலே பாதி இருக்கிறனால நம்மளும் மேலே என்ன பண்ணுவோம் பாதி இது வரைவோம் அடுத்த பாருங்கள் கீழேயும் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு பாதி இருக்குது அப்போ கீழேயும் என்ன பண்ணோம் அதே மாதிரி ஒரு இது சர்ஃபேஸ் வரும் ஸோ அப்போ கிட்டத்தட்ட இதுக்கு ஆப்ஷன் வந்து எனக்கு இதுக்கு ஃபிஃப்த் ஆப்ஷன் இதுக்கு வந்து என்ன ஃபிஃப்த் ஆப்ஷன் இது போட மாட்டோம் ஏன் அவுட்டர் சர்க்கிள் வந்து சர்க்கிளாக இருக்குது அதனால் வந்து என்ன பண்ண மாட்டோம் இதை போட மாட்டோம் ஓகேவா கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்து போடணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி நாற்பத்தி ரெண்டு சரிங்களா நாற்பத்தி ரெண்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்களேன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீட் த ஃபார்மேஷன் அண்ட் ஆன்சர் சரிங்களா ஒரு சி ஒரு சுச்சுவேஷன் நடந்திருக்கு அதை வந்து பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க நம்மளை வந்து ஆன்சர் பண்ண சொல்கிறாங்க பாருங்களேன் ஹேவிங் செட் அவுட் ஃப்ரம் த ஹோம் டென் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டூ த டைம் ஆர் டுவெண்ட்டி எயிட் மினிட்ஸ் டூ ரீச் த ரயில்வே ஸ்டேஷன் சரிங்களா ஒரு பத்து இருபத்தஞ்சே போல கிளம்பினோம்னா என்ன பண்ணுறாங்களா ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரீச் பண்ணுறாங்களா அண்ட் ரிலீஃப் த ட்ரெயின் வாஸ் லேட் போய் ஃபார்ட்டி டூ மினிட்ஸ் ட்ரெயின் வேற நாற்பத்தி ரெண்டு நிமிஷம் லேட்டாக இருக்கா ஃபைனலாக இப்போ வந்துருக்கான் பதினொன்று இருபத்தஞ்சுக்கு வந்துருக்கு அந்த ட்ரெயின் வாஸ் அரைவ் ஆன் த ஷெடியூல் பை ஹவு மெனி டைம்ஸ் ஐ வுட் ஹவ் பின் லேட் அதாவது காலையில் பத்து நாற்பத்தி பத்து பத்து இருபத்தஞ்சுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம் வீட்டில் இருந்து புறப்பட்டுருக்கோம் ரயில் நிலையத்துக்கு வந்திருக்கோம் எவ்வளோ நேரம் சென்ற நிலையத்துக்கு இருபத்தெட்டு நிமிடங்கள் ஆகிருக்கு என்ன அதிர்ஷ்டம் ரயில் நாற்பத்தி ரெண்டு நிமிஷம் லேட்டாக இருக்கிறனால நம்ம கடைசி அதாவது அது கடைசி காலையில் எத்தனை மணிக்கு வந்திருக்கான் ட்ரெயினிங் பதினொன்று இருபத்தஞ்சுக்கு வந்திருக்கு அப்போ இதை நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சோம்னா லாஜிக்காக திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஓகேவா ஸோ பத்து இருபத்தஞ்சுலேருந்து இருபத்தெட்டு சரிங்களா அப்போ நீங்கள் ட்ரெயின் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ரீச் பண்ண டைம் எத்தனை மணிக்கு ரீச் பண்ணியிருப்பீங்க இருபத்தஞ்சு அங்கே ஒரு இருபத்தெட்டு ரெண்டு கூட்டினாச்சு பத்து ஐம்பத்தி மூணுக்கு என்ன பண்ணியிருப்போம் ஸ்டேஷனை ரீச் பண்ணியிருப்போம் சரி பத்து ஐம்பத்தி அஞ்சுக்கு ஸ்ட்ரெயினை ஸ்டேஷன் ரீச் பண்ணுவோம் அதே இது பாருங்கள் ட்ரெயின் வந்து என்ன ஆயிருக்குனா நாற்பத்தி ரெண்டு நிமிஷம் லேட்டு சொல்லுவாங்க ட்ரெயின் வந்திருக்க டைம் பார்த்திங்கன்னா என்னாச்சு பதினொன்று இருபத்தஞ்சுக்கு அதுலேருந்து என்ன பண்ணுவோம் நாற்பத்தி ரெண்டை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்னாச்சு பத்து நாற்பத்தி நாற்பத்தி பண்ணோம் அந்த ஒரு மூணு சரிங்களா அப்போ பத்து நாற்பத்தி மூணு தான் ட்ரெயினோட ரெகுலர் டைம் சரிங்களா நம்ம ஸ்டேஷன் போன டைத்தை பாருங்கள் பத்து ஐம்பத்தி மூணா அப்போ வந்து என்ன இருக்கும் பத்து நிமிஷத்தில் ட்ரெயின் வெளியில் போயிருக்கும் சரிங்களா அது நம்ம நல்ல நேரம் ட்ரெயின்
சரி இது நம்ம லேட்டாக போய் ரீச் பண்ண டைம் ஓகேவா ஸோ ஃபைனலாக என்ன கிடையாது இந்த ட்ரெயின் ஹேட் அரைட் ஆன் ஷெடியூல் அது கரெக்ட் டைத்துக்கு வந்துருந்துச்சுன்னா ஹவு மெனி மினிட்ஸ் ஐ உட் ஹேவ் பின் லேட் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ மொத்தத்தில் எத்தனை நேரம் நான் வந்து லேட்டாக இருக்கேன் பத்து நிமிஷம் லேட்டாக போயிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ பத்து நிமிஷம் டோட்டலாக என்ன ஆகி டென் மினிட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் லேட்டாக போயிருக்கேன் அப்படிங்கிற அப்போ ட்ரெயின் கரெக்ட் டைத்துக்கு போயிருந்துச்சுன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம பத்து ஐம்பத்தி மூணு தான் ரீச் பண்ணணும் வீட்டிலேருந்து கிளம்பி இருபத்தெட்டு நிமிஷம் டைம் ஆனதுனால என்ன ஆச்சு நமக்கு பத்தொம்பது மூணு ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டென் மினிட்ஸ் ஓகேவா அடுத்தம் பாருங்க என்ன பண்ணுறாங்க பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் அடுத்தது வந்து ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் வேணும் ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது ஒன்று மாதிரி இருக்குது அடுத்த டூ அடுத்தது ஃபைவ் அடுத்த ஏதோ சீரீஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்க ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா சரி இப்போ இதை டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாம் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கும் டூக்கும் அப்படிங்கிற டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு டம் பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட் டம் இதுக்கு வந்து எனக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் அடுத்த டூக்கும் ஃபைவ்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தா என்னாச்சு த்ரீ கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு இதுக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா சம் வேரியன்ட் வரணும் அண்ட் இதுக்கு இதுக்கு என்ன பண்ணணும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துருக்கணும் ஓகேவா அதான் இப்போ இதுக்கு பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் திருப்பி கூட்டும் போது என்ன இருக்குது எனக்கு ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் கூட்டியிருக்கேன் சரிங்களா அப்போ வந்து எனக்கு அது த்ரீயாக கிடச்சிது இப்போ த்ரீலேருந்து நான் மறுபடியும் வந்து ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கூப்பிட்டோம்னா எனக்கு என்னாச்சு ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்குமா அப்போ வந்து த்ரீலேருந்து நான் திருப்பியும் வந்து ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கூப்பிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன வரணும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே அஞ்சோட கூட்டினேன் அப்படின்னா நமக்கு என்ன பண்ணிருக்கணும் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடச்சிருக்கும் அப்போ நைன் பாயிண்ட் ஃபைவோட திருப்பி நான் என்ன பண்ணியிருக்கணும் இங்கே இது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து மறுபடியும் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கூட்டி இருந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இங்கே என்ன வந்துருக்கும் சிக்ஸ் வந்துருக்கும் சரிங்களா சிக்ஸ் வந்துருக்கும் அப்போ இந்த நைனோட நான் சிக்ஸை கூட்டினேன் எனக்கு ஃபிஃப்டின் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துருச்சா வந்துருச்சு சூப்பர் ஸோ அதனால் என்னாச்சு எனக்கு வந்து என்னாச்சு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஆன்சர் ஆச்சு அப்போ என்னோட ஆன்சர் வந்து இருக்குது இந்த நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சரிங்களா எல்லாமே என்ன பண்ணிக்கிறேன் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தா தெரிஞ்சது ப்ளஸ்ல இருக்கு சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஓகே திருப்பி வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அசம்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இம்ப்ளிக்ட் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அதாவது எனக்கு ஒரு முடிவு ஒன்றும் மற்றும் வரும் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஒரு இது மட்டும்னா ஃபஸ்ட் இது செகண்ட்னா ரெண்டு மட்டும் ஃபாலோ எய்தர்னா ஆப்ஷன் த்ரீ நெய்தர்னா இது போத் வந்துச்சுன்னா இது ஆப்ஷன் இன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே சரி பாப்பா ஆன்சர் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்களேன் ஹூ ரைசஸ் ஃப்ரம் த ப்ரேயர் அதாவது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ப்ரேயரில் ப்ரேயரில் அண்ட் பெட்டர் த மேன் ஹிஸ் ப்ரேயர் இஸ் அன் ஸ்பேடு ப்ரேயர் மேக்ஸ் அ மேன் மோர் ஹியூமனி அது ப்ரேயர் இஸ் அட்டர் சொல்ல ஆல்ரெஸ்டிங் தமிழில் பார்ப்பேன் ஈஸியாக கொடுப்பேன் இங்கிலீஷ் தெரியல அப்படின்னு வந்து தமிழில் பார்ப்பேன் பிரார்த்தனை ஒரு சிறந்த மனிதராக்கும் அவரை பிரார்த்தனையே பதில் பதிலளிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா பிரார்த்தனை ஒரு மனிதனை மனிதாவை மிக்கமாக மாற்றுகிறது அப்படியா ஒரு பிரார்த்தனை ஒரு மனிதனை மதிமா அதாவது என்ன சொல்கிறது மனிதாவை மிக்கமாக மாட்டிக்கிறது அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது வராது அனை அனைத்து பிரார்த்தனையும் நமது பிரார்த்தனைகளே நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணுறது இதுதான் சரிங்களா ஸோ நம்ம ப்ரேயர் பண்ணுறது நம்மளோட இது அப்போ வந்து ஆப்ஷன் செகண்ட் மட்டும் ஃபாலோ ஆனது அப்போ ஆப்ஷன் செகண்ட் மட்டும் ஃபாலோ ஆச்சுன்னா என்னது ஆப்ஷன் என்ன போடுவோம் பி சரிங்களா செகண்ட் மட்டும் ஃபாலோ ஆச்சுன்னா என்னது ஆப்ஷன் பி ஒன்லி டூ இம்ப்ளிகேட்ஸ் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் சாரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் யூசஸ் ஆஃப் செல்ஃபோன்ஸ் அண்ட் பேஜஸ் இஸ் நாட் அலவுட் இன்சைட் த ஆடிட்டோரியம் சரிங்களா ஆடிட்டோரியம் கூட அலோவ் இல்லை ப்ளீஸ் சுவிட்ச் ஆஃப் அண்ட் சச் அ டிவைஸ் அண்ட் இன்சைட் த ஆடிட்டோரியம் அண்ட் நோட்டீஸ் போட்டுருக்காங்க ஆல் தோஸ் ஹூ ஹவ் சச் அ டிவைஸ் அதாவது யாரெல்லாம் அந்த டிவைஸ் வச்சிருக்காங்களோ வில் சுவிட்ச் ஆஃப் தம் பிஃபோர் தே டேக் த சீட் இன் ஆடிட்டோரியம் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அந்த நோட்டீஸ் பார்த்ததுனால ஆடிட்டோரியத்துக்கு எல்லாம் ஜென்ரலி பீப்புள் டூ நாட் பிரிங் சச் அ டிவைஸ் வென் தே கம் டு தென் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஆடிட்டோ அப்படியா ஆடிட்டோரியத்துக்கு வரும்போது அவங்க இந்த மாதிரிலாம் கொண்டு வராங்க இருக்காங்க அதெல்லாம் கிடையாது எல்லார் கையிலையுமே இப்போ வந்து என்ன ஆச்சு செல்ஃபோன் அலோட் இருக்கு அதனால வந்து இது ஒன்லி ஒன் மட்டும் தான் ஃபாலோஸ் ஒன்லி ஒன் ஃபாலோஸ் எனக்கு ஆப்ஷன் ஏ சரியா ஒன்லி ஒன் மட்டும் எனக்கு ஃபாலோஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்க நாற்பத்தாறு என்ன பண்ணுறாங்க ஹவு மச் அ பியூர்
முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வந்து என்ன ஆகணும் என் மிக்சர்ஸ் மாறணும்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க சரியா முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் நான் மிக்சர் மாறணும் அப்படின்னா நான் எவ்வளோ தூரத்துக்கு அந்த மாற்றம் வேணா சுத்தமான பியூர் அல்கஹால் அதாவது சுத்தமான பியூர் அல்கஹால் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா அப்போ பாருங்க நான் கிடைச்சிருக்கக்கூடிய நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு சர்டன் மிக்சிங் சரியா அந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கூட என்ன பண்ணுறேன் நான் மிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஓகேவா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எனக்கு கிடைக்கணுமா தேர்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் சரிங்களா தேர்ட்டி ஃபைவ் டூ பர்சன்டேஜ் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன் கண்டிப்பாக அந்த சிக்ஸ்டியோட ஒரு சில சர்டைன்ஸ் அல்கஹால் ஆட் பண்ணியிருப்பேன் ஓகே இப்போ அந்த எக்ஸ் என்னங்கிற கேட்டையாக கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னா என்ன ஆயிரும் நான் எவ்வளோ சுத்தமான அல்கஹால் கண்டு என்ன பண்ணியிருக்கேன் அதோட ஆட் பண்ணியிருக்கேங்கிறது கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரடுங்கிறது எனது எனக்கு கொடுக்கப்பட்டு உள்ள மொதல் உள்ள ஆட் பண்ண சொல்யூஷன் அந்த சொல்யூஷனில் இருக்கக்கூடியது வந்து என்ன பண்ண முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்ட்ரா இது பண்ணனால எவ்வளோங்கிறது பார்த்துருக்கேன் ஓகே இதை செஞ்சோம்னா என்ன பண்ணலாம் இங்கே ஒரு ஹண்ட்ரட் அதை அப்படியே அங்கிட்டு கிராஸ் போயிடுச்சு இந்த பக்கம் உள்ளே போயிடுச்சோம் இந்த தேர்ட்டி டூவை உள்ளே கொண்டு வந்து மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஸோ தேர்ட்டி டூ உள்ளே கொண்டு வந்து மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா என்னாச்சு ஒன் டூ எயிட் டபுள் ஈக்குவல் டு அங்கே வந்து அறுபது மூணா எங்கள் அங்கே வந்து ஆறாயிரம் ஸோ இப்போ இது வந்து நான் உள்ளே கொண்டு போய் தேர்ட்டி டூ உள்ளே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு என்னாச்சு உள்ளே வரக்கூடிய இதில் என்னாகும் எனக்கு இதில் வரக்கூடிய என்ன இருக்கும் ஸோ தேர்ட்டி டூ அப்படின்னா நம்ம மாற்றணும் அப்படின்னா என்னாகும் ஒன் டூ எயிட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ எக்ஸ் ஐ மீன் இந்த ஹண்ட்ரட் என்ன அங்கே கிராஸ் ஆஃப் போய் மல்டிப்ளை பண்ண சிக்ஸ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஒரு ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் கிடச்சிருக்கும் சரிங்களா அப்போ தேர்ட்டி டூ எக்ஸ்லாம் வந்து ஹண்ட்ரட் எக்ஸை மைனஸ் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒரு ஆமாம் ஹண்ட்ரடில் போச்சுன்னா எனக்கு அறுபத்தெட்டு எக்ஸ் கிடைக்கும் அதே இது இந்த நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு இந்த சாரி நூற்றி இருபத்தெட்டு சாரி பாதாம் பன்னெண்டாயிரத்தி எண்ணூறையும் ஆறாயிரத்தையும் நான் கழித்தேன் அப்படின்னா எனக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கும் பன்னெண்டாயிரத்தி ஆறு 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 போச்சு எனக்கு ஆறாயிரத்தி எண்ணூறு கிடைக்கும் அப்போ எனக்கு கிட்டத்தட்ட எக்ஸுங்கிறது எனது நூறு அப்போ எனக்கு டோட்டலாக வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் அந்த எக்ஸு சுத்தமான எவ்வளோ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஹண்ட்ரட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ ஆப்ஷன் தேர்ட் ஆப்ஷன் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாமா நெக்ஸ்ட் பாருங்க நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி ஏழு என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ரிடக்ஷன் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ப்ரைஸ் ஆஃப் த வீட் எனபிள்ஸ் த பர்சன் டு பை த என டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி மோர் தேன் ஃபார் த ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் அதாவது என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு இதில் வந்து ரிடக்ஷன் வந்து ஒரு கோதுமையோட விலை வந்து என்ன பன்னெண்டு இரு இரு சார் இருபத்தோரு பர்சன்டேஜ் விலை குறைப்புனால நூறுரூவாய்க்கு என்னால் பண்ண என்ன பண்ண முடியுதா பத்து புள்ளி அஞ்சு கிராம் வந்து அதிகமாக தூண்டு அப்போ குறைக்கப்பட்ட விலை கிலோவுக்கு அதாவது விலை கிலோ கிராமம் எவ்வளோ அப்படிங்கிற அப்போ அந்த ரெடியூஸ் ப்ரைஸ் டு ஒரு கிலோவுக்கு எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணியிருக்காங்க கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கு ஓகே அப்போ ஒரிஜினல் ப்ரைஸை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் ப்ரைஸை என்ன பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கேன் சரிங்களா ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் என்ன பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸ்ன்னு தான் இப்போ இது வந்து எவ்வளோ குறைக்கப்பட்டிருக்கு இருபத்தொன்று குறைக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ எவ்வளோ ரூபா குறைஞ்சிருக்கு ஒரு நியூ ரேட்டில் பார்த்தோம்னா பர்சன்டேஜில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகும் எழுவத்தொம்பது பர்சன்டேஜ் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு பர் கேஜிக்கு வந்து என்ன ஆகுது குறையுது சரிங்களா அப்போ இதில் கேள்வி கேட்குறாங்க ரெடியூஸ்டு ப்ரைஸை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ ரெடியூஸ் ப்ரைஸ் வச்சு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நூறு இருக்குது நூறில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்காங்க எழுவத்தொம்பது பர்சன்டேஜ் வந்து என்ன இருக்குது நமக்கு குறைஞ்சிருக்கு ஸோ குறைஞ்சதுனால என்ன இருக்குது அந்த நூறில் எவ்வளோ தூரத்துக்கு நமக்கு என்ன இருக்குது கிடைக்கும் ஸோ இந்த பக்கம் இது பண்ணோம்னா என்னாச்சு மல்டிப்ளை இதுக்கு எல்சியம் எடுத்தோம் இங்கே செவன்டி நைன் பண்ணோம் மேலேயும் செவன்டி நைன் ஆகிடும் அப்போ தௌசண்ட் மைனஸ் செவன் தௌசண்ட் நைன் செவன்டி நைன் இன்டூ ஒரு ஹண்ட்ரட் போனால் செவன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு இங்கே வந்து எனக்கு டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே போயிருக்கனால என்ன வச்சுக்கோம் அப்போ டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டூ செவன்டி நைன் எக்ஸ் ஓகே இதை நம்ம குறைச்சோம்னா எனக்கு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு வேலையை என்ன கிடைக்கும் டூ ஒன் ஜீரோ டிவைடட் பை அந்த டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் சரியா டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு செவன்டி நைன் சரியா எக்ஸோட சீரீஸ் கிடச்சி நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ரெடியூஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஸ் பெர் த கிலோ கண்
ஏல இருக்கு ஓகே நம்ம மேல எழுதியிருக்கனால தெரியல சோ ஆப்ஷன் வந்து என்ன இருக்கு ஏல இருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் 48 so a man sell two wrist watches sir 59 for each and one of the gain vand 10 percentage ah innum vand enna irukum loss vand enna illa 10 percentage and his uh, loss percentage on the whole indha sum vand nalla mukkiyama konjam romba simple ana sum ana idu namak normal ah workout panumna perusa neelama pogum chekla idhula or chinna short trick solli thana nalla nee vachukonga selling price chekla adhaavadhu enna solluvanga appadina செல்லிங் ப்ரைஸு சேமாக இருக்கணும் சரிங்களா அதான் ரெண்டு பொருள் விற்றுருக்காங்க தெரியுதா டூ விஸ்ட் வாட்ச் வாங்கினா வாட்சோட விலை எனக்கு ஃபைவ் நைன்டி ஃபோர் ஈச் அப்போ கொடுக்க விற்கப்பட்ட செல்லிங் ப்ரைஸ் எப்படி இருக்குது சேமாக இருக்கும் அதே மாதிரி நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் சரிங்களா அப்படி இல்லைன்னா லாஸ் ப்ராஃபிட் அப்படின்னா லாஸும் சேமாக இருந்தால் சரியா ப்ராஃபிட் லாஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கெயின் வந்தது நமக்கு இருக்குது லாஸும் வந்து எனக்கு கிடச்சிருக்க லாபமும் சரி நமக்கு விட்டுறதுல வந்து கிடைக்கக்கூடிய நஷ்டமும் சரி என்ன இருக்குது டென் பர்சன்டேஜ் இருக்குது இப்படி சேமாக இருந்தால் ஒரே ஒரு ஃபார்முலா நல்லா வச்சுக்கோங்க ஆர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் ஸோ ஆர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அதே மாதிரி என்ன ஆர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் எப்பவுமே என்னவாக இருக்கும் ஆல்வேஸ் லாஸ்ட்ல தான் இருக்கும் ப்ராஃபிட் கிடைக்காது சரிங்களா சரி லாஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸ் தான் இந்த ஆறு தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கொடுக்கப்பட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த பர்சன்டேஜ் சரிங்களா அப்போ இந்த பர்சன்டேஜ் போட்டோம் என்ன வரும் டென் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா என்னாச்சு நமக்கு ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் அப்போ நமக்கு என்னாச்சு ஒன் பர்சன்டேஜ் என்ன இருக்கும் லாஸ்ட்ல தான் இருக்கும் அப்போ ஒரு பர்சன்டேஜ் நஷ்டம் தான் இருக்கும் ஆன்சர் வந்து என்ன வரணும் ஒன் பர்சன்டேஜ் லாஸ்ட்ல இருக்கும் எந்த டைம்ல இந்த லாஸ்ன்னு சொல்லி கன்சிடர் எடுக்கப்படும் செல்லிங் ப்ரைஸும் சரி ப்ராஃபிட் லாஸும் சரி சேமா இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம வந்து என்னது இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் தெளிவாக ஞாபகம் வைத்து கொள்ளவும் கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ செல்லிங் ப்ரைஸும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இதுவும் சேமா இருந்தா மட்டும் இந்த ஆர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் யூஸ் பண்ணுங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நாற்பத்தி ஒம்பது நாற்பத்தி ஒம்பதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க வெண்டர் பாட்டர் டாஃபி வட்டர் ருபீஸ் சிக்ஸ் ஃபார் ஒன் ருபி அதாவது ஒரு ரூபாய்க்கு என்ன ஆறு பொருள் இருக்காங்க ஹவு மெனி ருபீஸ் மஸ்ட் ஹீ செல் ஃபார் கெய்னிங் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கெயின் வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒரு வியாபாரி ஒரு ரூபாய்க்கு ஆறு சாக்லேட்டே விற்கிறார் சரிங்களா அதான் என்ன பண்ணுறாரு அவரோட காஸ்ட் ருபாய்ஸ் சரிங்களா ஒரு ரூபாய்க்கு என்ன பண்ணியிருக்காரா ஆறு சாக்லேட்டே விற்றுருக்காரு சரியா இங்கே வந்து என்னது அதோட பார்ட்ஸ் ஆர்டிக்கல் சரியா இது வந்து என்னது ருபீஸ் சரிங்களா விற்றுருக்காரு அப்போ இவருக்கு எவ்வளோ வேணுமா கெயின் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் என்ன பண்ணணும்னா இவருக்கு லாபம் கிடைக்கணுமா சரிங்களா எவ்வளோ தேவையும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் லாபம் கிடைக்கணும் அப்போ இவர் வந்து எப்படி விற்கணும் அப்படிங்கிறதா கேள்வி அப்போ காமன் ஃபார்மில் என்ன இருக்கும் செல்லிங் ப்ரைஸ் இன்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்கோம் ப்ராஃபிட்டோ இல்லை ஒரு லாஸோ கண்டுபிடிக்கினா ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணுவோம் செல்லிங் ப்ரைஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் இன்ட்டு ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் என்ன காஸ்ட் ப்ரைஸ் நமக்கு தெரியும் எவ்வளோ ஒன் பை சிக்ஸ் இன்ட்டு ப்ராஃபிட் எவ்வளோ கிடைக்கணும் நமக்கு நூற்றி இருபது அதாவது நூற்றி இருபது டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கிடைக்கணும் அதை நூற்றி இருபதுன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க என்ன ஒன் பை எக்ஸ் அவ்வளோதான் கண்டுபிடிச்சா ஒரு ஆறு அடித்தோம் அப்படின்னா இங்கே இருந்து இருபது அண்ட் இருபது இருபது அடித்தோம் அப்படின்னா என்னாச்சு நமக்கு கிட்டத்தட்ட ஆமாம் நூற்றி இருபது இதில் அடித்தோம்னா என்ன அஞ்சு கிடைக்கும் இருபது அஞ்சு கிடைக்கும் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எனது ஃபைவ் சரிங்களா அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எனது ஃபைவ் அப்போ ஆப்ஷன் தேர்ட் ஆப்ஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டி ஐம்பது அம்பது என்ன பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் கேன் டூ அ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் ஃபார்ட்டி டேஸ் அண்ட் ஹீ ஒர்க்ஸ் ஃபார் எயிட் டேஸ் அண்ட் ஒய்ஃப் இனிஷிங் சிக்ஸ்டீன் டேஸ் அண்ட் ஹவு லாங் டூ கதர் கம்பெனி அப்போ எக்ஸ் என் பவர் வேலையை நாற்பது நாட்களில் முடிக்கிறார் சரி எக்ஸ் என் பவர் என்ன பண்ணுறாரா ஒரு வேலையை நாற்பது நாட்களில் முடிக்கிறார் அப்போ அதே அவன் எட்டு நாட்கள் மட்டும் வேலை செய்தால் மேலும் ஒய் அந்த மீதம் உள்ள வேலையை பதினாறு நாட்களில் முடிக்கிறார் ஒய் வந்து என்ன பண்ணுறா மீதி உள்ள வேலையை பதினாறு நாள் இன்னொன்று இருவரும் அந்த வேலையை எப்போது முடிப்பார் என்பது கேட்குறாங்க சேர்ந்து எப்போ முடிப்பாங்கன்னு கேட்டுருக்காங்க சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ் வந்து எனக்கு எக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாரா ஒரு வேலையை என்ன பண்ணுறாரு நாற்பது நாட்களில் முடிக்கிறார் அதே இது என்ன பண்ணியிருக்காரா and he works it and for 8 days and then why finish the work seringa adhe idu why evlo naal la or valaiye evlo naal mudipar irukiradhu namak theriyad seringa ipo enna pannirukanga na the x ingra or enna pannirukanga na 8 naal vela senjirukkaru adhe appo pannirukkaru 40 idhula pannirukkaru adhe idu y enna pannirukkaru appadina 16 naal vela senjirukka
நம்ம கேள்வி கேட்டிருக்க என்ன கேட்டாங்க ஹவு லாங் வில் தே டூ கதர் டே டு கம்ப்ளீட் த ஒர்க் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எத்தனை நாளைக்கு முடிப்பாங்க அப்போ ஒன் பை ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி போட்டோம்னா நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒரு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இருப்பாங்க எல்சிம் எடுத்தா என்ன வரும் த்ரீ பை ஃபார்ட்டிங்கிறது கிடைக்கும் ஸோ த்ரீ பை ஃபார்ட்டி நம்ம இது பண்ணோம்னா என்னச்சு ஃபார்ட்டி டிவைட் பை த்ரீ டேஸ்னு கிடைக்கும் சில ஃபார்ட்டி டிவைட் பை த்ரீ டேஸ்னு ஆன்சர் நம்ம ஃபார்ட்டி டிவைட் பை த்ரீ டேஸை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன ஆச்சு நமக்கு தேர்ட்டீன் ஒன் பை த்ரீ டேஸ்ங்கிறது நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் சரி நான் ஃபார்ட்டி டிவைட் பை த்ரீ அனுப்பிச்சோம்னா எனக்கு தேர்ட்டீன் ஒன் பை த்ரீ டேஸ்ங்கிற ஆன்சர் கிடைக்கும் ஆப்ஷன் ஏ நெக்ஸ்ட் ஐம்பத்தொன்று ஸோ ஐம்பத்தொன்று என்ன நாற்பத்தி மூணு இஸ்டு ஐம்பத்தொன்று அறுபத்தி ரெண்டு இரநூத்தி பதினொன்று ஐம்பத்தொன்று சரிங்களா ஸோ இதை பாருங்கள் ஃபார்ட்டி த்ரீ இஸ்டு ஃபிஃப்டி ஆ ஃபார்ட்டி த்ரீ இஸ்டு ஃபிஃப்டி இதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து என்ன சீக்வன்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் சரிங்களா ஃபார்ட்டி த்ரீ இஸ்டு இதுன்னு சீக்வன்ஸில் வரும் பாருங்கள் ஃபோர் ஆ ஃபோர் கியூப் மைனஸ் த்ரீ கியூப் போட்டால் என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் இங்கே ஃபோர் கியூப் அப்படிங்கும்போது என்னாச்சு நமக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் நைன் போல் வந்துருச்சு ஆன்சர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வந்துருச்சு அவ்வளோ அப்போது சிக்ஸ் கியூப் மைனஸ் டூ கியூப் போட்டால் என்ன பாருங்க சிக்ஸ் கியூப் டூ ஒன் சிக்ஸ் மைனஸ் இது எயிட் தான் இந்த வந்துருச்சு டூ ஒன் டூ வந்துருச்சு ஓகே சூப்பர் சார் இங்கே வந்து சிக்ஸ் கியூப் மைனஸ் டூ கியூப் அப்படிங்கும்போது எனக்கு கிடச்சிருச்சு அதே மாதிரி இப்போ நமக்கு கிடைச்சா ஃபைவ் கியூப் மைனஸ் ஒன் கியூப் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் கியூப்ங்கிறது நமக்கு என்ன தெரியும் ஒன் டூ ஃபைவ் தெரியும் மைனஸ் ஒன் கியூ ஒன் அப்போ ஆன்சர் அந்த ஒன் டூ ஃபோருங்கிறது போகணும் முடிஞ்சு ஸோ ஒன் டூ ஃபோர் ஆன்சர் சரி ஒன் டூ ஃபைவ் போடுறாங்க ஒன் டூ ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஏன் பண்ணிக்கோங்க ஏ இஸ் ட்வைஸ் ஃபாஸ்டஸ் பி அண்ட் பி இஸ் ட்வைஸ் ஃபாஸ்டஸ் சி தென் த ஜேர்னி இஸ் கப் சி இன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் மினிட்ஸ் அண்ட் கவல் பி கவர் அண்ட் பி என்னங்கிறது கேள்வி கேட்குறாங்க ஓகே ஏ ஏ பி சி சரி ஏ பி சி அதில் என்ன இருக்குது சிஐ போல் இரு மடங்கு வேகம் பிக்கு இருக்கா அப்போ இவன் ஒன்றுன்னா இவன் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு இரு மடங்கு ரெண்டு அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க சிஐ போல் மூணு மடங்கு வேகம் உடையவர் அதாவது சிஐ போல் மூணு மடங்கு வேகமும் உடையவர் யார் ஏ அதாவது கொடுக்காங்க பி இஸ் ட்ரைஸ் ஆஸ் ஃபாஸ்டஸ் சின்னு சொல்லி கொடுக்கணும் அப்போ இதை எப்படி எடுத்துக்கலாமா அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க இவர் ஒரு மடங்கு அப்படின்னா இது வந்து எனக்கு மூணு மடங்கு அண்ட் இவர் இவரை காட்டிலாம் என்னது இரண்டு மடங்கு சரிங்களா இது ரெண்டு மடங்கு இது வந்து என்ன தான் மூணு மடங்கு இவர் மூணுலேருந்து பார்க்கணும் மூணு மடங்கு சரியா பி இது மூணு மடங்கு இருக்காங்க இவங்க வந்து என்ன இருக்காங்க ரெண்டு மடங்கு இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அந்த சிக்ஸ் இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ ஒன்னு எடுத்துப்போம் எவ்வளோ இருக்காங்கன்னா ஸ்பீடு ஓகே அப்போ இவங்க எடுத்துக்கக்கூடிய டைம் எப்படி இருக்கும் அதே தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒன் டிவைட் பை சிக்ஸ் இஸ் டூ ஒன் டிவைட் பை த்ரீ இஸ் டூ ஒன் டிவைட் பை ஒன் சொல்லி வச்சுக்கோம் இப்போ இதுக்கு எல்சியம் எடுத்தோம் அப்படின்னா என்னாச்சு நமக்கு எடுத்தோம்னா ஒன் இஸ் டூ டூ இஸ் டூ சிக்ஸ்ன்னு சொல்லி எடுத்துருவோம் இந்த ஒன் இஸ் டூ டூ இஸ் டூ சிக்ஸில் என்ன கொடுத்துருவாங்க சி தான் ஃபிஃப்டி ஃபோர் மினிட்ஸ் அப்போ அந்த என்னது சிங்கிறது எனக்கு ஆறு அப்போ ஆறு தான் ஐம்பத்தி நாலு அப்படின்னா அவங்க கேள்வி கேட்டது எனக்கு பியை பற்றி கேட்டுருவாங்க பி என்னது ரெண்டு அப்போ ரெண்டு என்னன்னு பார்த்தா வரும் ஆறு அடிச்சுட்டோம்னு நினச்சோம் ஒம்போது இங்கே என்ன ஆச்சு நமக்கு எனக்கு ஒன்று எனக்கு பதினெட்டு அப்போ ஆன்சர் வந்து என்னது பதினெட்டு இங்கே இருக்கு இந்த செகண்ட் ஆ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஓகே முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட்டு ஐம்பத்தி மூணு த ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் இந்த ஸ்டில் வாட்டர் வந்து என்ன ஃபிஃப்டின் கிலோமீட்டர் அந்த ஸ்பீட் ஆஃப் த ரேட் ஆஃப் கரண்ட் த்ரீ கிலோமீட்டர் தென் டிஸ்டர்ட் ட்ராவல் இன் த டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் டுவெல் கிலோமீட்டர் ஒரு படகின் வேகம் நீலையானது நீரின் மணிக்கு பதினஞ்சு கிலோமீட்டரும் நீரோட்டின் வேகத்து மூணு கிலோமீட்டரும் கீழ் நோக்கி திசை கீழ் நோக்கி திசை ரொம்ப முக்கியம் பன்னெண்டு மணி கடக்கும் தொலைவில் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ போட் ஸ்பீடு என்னங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் பெர் அவர் சரியா அதே இது வாட்டர் ஸ்பீட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு மூணு கிலோமீட்டர் பெர் அவர் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஃபார்மில் ரெண்டுமே பார்த்தோம்னா டவுன் ஸ்ட்ரீமில் கேட்டுருக்காங்க டவுன் ஸ்ட்ரீம்னா என்ன பண்ணுவோம் போட் ஸ்பீட் ப்ளஸ் வாட்டர் ஸ்பீடு ஸோ அப்போ எனக்கு பதினஞ்சு ப்ளஸ் என்ன இருக்கும் மூணு போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன இருக்கும் இதில் வந்து பதினெட்டு கிலோமீட்டர் பெர் அவர் ஓடிடுது சரி பதினெட்டு கிலோமீட்டர் பெர் அவருங்கிறது இருந்து சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ்க்கு சரி அதாவது சிக்ஸ்டி மினிட்ஸு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் ஒரு அதாவது ஒரு பெர் அவர்களை ஓடியிருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுறோம் சிக்ஸ்டி
ஏன்னா வந்து ரெண்டு நாளுக்கு அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுறாரு வந்து டூ டேஸ்க்கு அப்புறம் பி பெய்கிறாரு அப்போ ஏ வந்து எத்தனை நாளுக்கு வேலை பார்த்துருக்காரு பதினஞ்சு நாள் அப்போ வந்து ப்ளஸ் அப்போ பி ரெண்டு நாள் மட்டும் தான் வேலை பார்த்துருக்காரு பத்து இது எஃபிஷியன்சி மொத்தம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணலாம் ஒரு வேலையை முடிச்சிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ இது மூலமாக என்ன பண்ணலாம் எக்ஸை கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இதில் நமக்கு எக்ஸ் போட்டோம்னா டென் கிடைக்கும் சரிங்க எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் கிடைக்கும் சப்சிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சப்சிட் பண்ணி பார்க்கும்போது எக்ஸ் இஸ்கோல் டு டென் கிடைக்கும் டென் உங்கள் கிடச்சிருக்கு டேரெக்டாக என்ன பண்ணிங்கனா டென் போட்டுறக்கூடாது அவங்க கேள்வி கேட்கலாம் ஹோல் ஒர்க் வாஸ் கம்ப்ளீட்டட் இன் கேட்குறாங்க சரிங்களா மொத்தமாக வேலையை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இந்த ரிமைனிங் அதாவது ஏ அலோன் கம்ப்ளீட் த ரிமைனிங் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க அப்போ இந்த ஹோல் ஒர்க் வாஸ் கம்ப்ளீட்டட் மொத்தம் என்ன பண்ணுறாங்க முழு வேலையும் எத்தனை நாட்களையும் முடிக்க முடியும்னு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க அப்போ ஏ வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க மொத்த வேலையும் முடிச்சிருக்காரு சரியா ஏ என்ன பண்ணியிருக்காங்க மொத்த வேலையும் அப்போ எக்ஸ் கூட என்ன பண்ணுவோம் ப்ளஸ் டூ இந்த இதுக்கு எக்ஸை சப்சிட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன கிடச்சிச்சு நமக்கு 12 டேஸ் கிடைக்கும் என்ன பண்ணுவோம் அந்த டென் ப்ளஸ் டூ கொடுத்துருப்போம் அந்த ஏ மட்டும்தான் என்ன பண்ணியிருக்காரு ஃபுல்லாக முடிச்சிருக்கனால டென் ப்ளஸ் டூ கொடுக்கும் ஸோ டென் டேஸ் வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க முடிச்சிருக்காங்கிற அர்த்தம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஐம்பத்தஞ்சு த லென்த் ஆஃப் த ட்ரைங்கிள் இஸ் ஹாஃப் சரிங்க அதாவது ரெண்டாவது தேவை பாதியாக இருக்கும் வைல் பிரெத் இஸ் ட்ரிபிள் தென் மாட்ஸ் அ பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் ஏரியா சரிங்க ஒரு விதத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க பாதியாக இருந்தாலும் மூன்று மடங்கு இது பண்ணியிருந்தாலும் அப்போ அது ட்ரிபிள் ஆச்சுன்னா எவ்வளோ எண்ணங்கிறது கேட்டுருக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஏரியா ஒரு ஹண்ட்ரட் இருக்குது இதில் வந்து என்னது லென்த் வந்து எனக்கு ஹாஃப் அப்படின்னு இருக்காங்க சரிங்க லென்த் வந்து என்னாச்சு ஹாஃப் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அதே இது பிரெத் என்ன ஆயிடுச்சுனா மூணு மடங்கு மாறிடுச்சான் சரிங்க மூணு மடங்கு மாறிடுச்சான் அப்படி மாற மாறிடுச்சு அப்படின்னா எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க அடித்தா என்ன ஆகும் பாருங்கள் ஜீரோ 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 போயிடும் ஜீரோ 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 அடிச்சிடும் அப்போ த்ரீ ஃபைஸாக அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி தான் இருக்குது எனக்கு சேஞ்ச் ஆகும் அப்போது நார்மலாக எனக்கு எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகிருக்கு நூறுலேருந்து எவ்வளோ மாதிரி இருக்குது நூற்றம்பதுக்கு மாறி இருக்குது அப்போ கிட்டத்தட்ட எனக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து என்ன இருக்குது இன்க்ரீசஸ் ஆகிருக்கு அப்போ வந்து என்ன ஆப்ஷன் செகண்ட் ஆப்ஷன் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஐம்பத்தாறு வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் வென் இட் இந்த சைடு இஸ் ஹால் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் சைடு வந்து ஹாஃப் ஆச்சுன்னா அதோட இது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருவாங்க ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் இருந்தபோது நமக்கு ஸ்கொயரில் நாலு சைடு இருக்குமா லென்த்துன்னு எடுத்துப்போம் சரிங்களா ஸோ அப்போ ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா எல் ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா ரெண்டு பக்கம் எடுத்துக்கிறேன் எல் ஸ்கொயர் இப்போ இதில் ஹாஃப் அப்படின்னோம்னா என்ன ஆகும் எனக்கு டிவைட் பை டூ போட்டுக்கோனா அப்போ எல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ அப்படின்னா எனக்கு எல் ஹோல்ஸ் டிவைட் பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் எல் டிவைட் பை ஃபோர் கிடைக்கும் அப்போ என்னாச்சு எனக்கு ஒரு கார் பங்கு ஆகுது சரிங்களா அப்போ இது என்னாச்சு ஆப்ஷன் தேர்ட் ஆப்ஷன் சரிங்களா ஒரு ஏதாவது கால் பங்காக மாறுகிறது ஓகே ஒன் பை ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு இந்த வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர் ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் ஒன் அண்ட் இட்ஸ் கவ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்னென்னு கேள்வி கேட்டுருக்காங்க சரிங்களா வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர் தான் ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் ஒன் கேள்வி கேட்டுற எனக்கு கவ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இஸ் அதோட கவ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கேட்டுருக்கோம் இப்போ வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியரோட ஃபார்ம்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன போடுவோம் நமக்கு ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் க்யூப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் ஒன் படிப்போம் ஞாபகம் இருக்கா ஸோ இதில் இருந்து என்ன பண்ணுவோம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்களேன் ஸோ ஃபோர் பை த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் இன்ட்டு ஆர் க்யூப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் ஒன் இதில் இருந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அடித்தோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு பக்கமும் அடித்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ தான் அடிப்போம் இங்கே வந்து என்ன ஆகும் நமக்கு வந்து டூ கிடைக்கும் இது வந்து ஃபோர் ஃபோர் ஒன்னாக மாறும் ஸோ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா நான் ஆர் க்யூப் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் டிவைட் பை டூங்கிற சாரி டுவெண்ட்டி ஒன் டிவைட் பை ஆ க்யூப் கிடைக்கும் இதில் இருந்து ஆரோட வேல்யூ கேட்கல அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒன் டிவைட் பை டூனு சொல்லி எடுத்துப்போம் இந்த ஆரோட வேல்யூ வச்சு என்ன பண்ணுவோம் சிஎஸ்ஏ கேர்ட் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டாம் சிஎஸ்ஏ ஃபார்ம்லாம் என்னது நமக்கு தெரிஞ்சது ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஃபோர் இன்ட்டு நமக்கு என்ன டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஒன் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் டிவைட் பை டூ ஸோ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் ஸோ
what is the percent of worth of 132 due irukku 2 years la 5 percentage of simple interest per annum seringala simple interest per annum evlo irukum abingiradhu nu solli rate ketirukanga okay va so idha portha appdi paatham appdina ena substitute pannalam adhaavadhu 132 ingiradhu due appo total amount ingiradhu 132 appo year ingir year ku vandha enna irukum namakku pnr and number of years r ingiradhu enna nadhu namakku kodukudha or 5 percentage appo calculate panna vendiyadhu si evlo nadhu calculate panna vendiyadhu so appo idhukku enna formula poduvom nama amount kandu pikiradhu enna pom 132 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஸ்பெக்டர்ஸ் இருக்கக்கூடிய எல்லா பிளேயரும் என்ன தான் ஸ்பெக்டர்ஸ் தான் சரிங்களா இருக்கக்கூடிய எல்லா பிளேயர்களும் என்னது ஒரு விளையாட்டு வீரர்களும் பார்வையாக இருக்காங்க இப்போ சம் ஸ்பெக்டர்ஸ் ஆர் தேட்டர்ஸ் இருக்கக்கூடிய எல்லா சம் ஸ்பெக்டர்ஸ் ஆர் என்ன பண்ணுறாங்க தேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இருக்கக்கூடிய இதில் என்ன இருக்குது நமக்கு ஒரு சில பேர் வந்து என்ன தான் நமக்கு வந்து என்னது தேட்டர் தான் ஓகே அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க சம் தேட்டர்ஸ் ஆர் ட்ராமா அது தேட்டரில் ஒரு சிலர் வந்து எனக்கு ட்ராமா சொல்லி பாருங்க கன்க்ளூஷ் சொல்லுங்க சம் ட்ராமாஸ் ஆர் ஸ்பெக்டர்ஸ் ஆர் ட்ராமா இங்கே இருக்கு ஸ்பெக்டர்ஸ் இங்கே இருக்குது சம்மந்தமே கிடையாது அப்போ ஃபஸ்ட் இது ஃபாலோ ஆகாது ரெண்டாவது பாருங்க சம் பிளேயர்ஸ் ஆர் ட்ராமா பிளேயர் இங்கே இருக்காங்க ட்ராமா இங்கே இருக்காங்க அதுவும் வந்து என்ன ஆகாது ஃபார்ம் ஆகாது சம் தேட்டர்ஸ் ஆர் பிளேயர் தேட்டர் இங்கே இருக்கு பிளேயர் இருக்கு ரெண்டுமே வந்து என்னது டச் இல்லை ஸோ அப்போ அதுவுமே வந்து ஃபாலோ ஆகுது ஆல் ஸ்பெக்டர்ஸ் ஆர் பிளேயர்ஸ் அப்படியா இல்லை ஆல் ஸ்பெக்டர்ஸ் ஆர் இல்லை ஆல் பிளேயர்ஸ் ஆர் தான் ஸ்பெக்டர்ஸ் வந்து ஆல் ஸ்பெக்டர்ஸ் ஆர் பிளேயர்ஸ்ங்கிறது வராது ஸோ அப்போ ஃபோர்த் ஒன்று ஃபாலோ அப்போ ஆப்ஷன் நன் ஃபாலோஸ் எதுவுமே வந்து என்ன ஆகாது ஃபாலோ ஒன் ஆகாது சரிங்களா அப்போ ஆப்ஷன் ஏ எதுவும் சார்ந்து அல்ல நெக்ஸ்ட் அறுபத்தி நாலாவது அறுபத்தி நாலாவது கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க வாட் வில் பி தட் வில் யூ ஃபைண்ட் ஏஜ் பர்சன் ஹூ லாஸ்ட் ஹிஸ் ரோடு ஓரியன்டேஷன் அதாவது என்ன பண்ணுங்க ஒரு நபரை நீ கண்டால் நீ என்ன செய்ய அதாவது சாலையை நோக்கி நோக்கு நிலையில் இழந்த ஒரு வயதான நபரை கண்டால் என்ன பண்ணுவீங்க அவாய்ட் த மேட்டர் டோட்டலி இல்லா கண்டிப்பாக முடியாது கண்டிப்பாக அது என்ன தான் அவாய்ட் பண்ண கொஞ்சம் பண்ண மாட்டோம் அடுத்த பாருங்க ஹெல்ப் தம் வித் சம் மணியா மணி கொடுத்தாலும் அவங்க வாங்க மாட்டாங்க சரிங்களா கலெக்ட் த நெசசரி இன்ஃபர்மேஷன் ரிலேட்டட் டு த டெஸ்டினேஷன் அண்ட் கைட் ஹிம் ஆக்சுவலி அவரது இலக்கு தொடர்பான தேவையை தகவலை தேவைத்து துல்லியமாக வழி நடத்துதல் வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ தேர்ட் ஒன் ஆன்சர் ஜஸ்ட் ஷோ த சிம்பத்தி காட்டிட்டு அதில் காவல் நிலையத்தை தரும் காவல் நிலையத்தை கொண்டு வருவதும் சரி கிடையாது ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் தேர்ட் ஆப்ஷன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபைவ் சில்ட்ரன் டேக்ஸ் அ பார்ட் இந்த டோர்னமெண்ட் அப்போ ஈச் ஆஃப் த ஃபஸ்ட்டு பிளே தண்ணி எவ்ரி ஒன் ஈச் அதர் ஹவு மெனி மஸ்ட் தே பிளே அதாவது அஞ்சு பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்களா பா டோர்னமெண்ட்டில் அப்போ எத்தனை மேட்ச் நடக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்வி சரிங்களா அப்போ நல்லா பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு பர்சன் வந்து என்ன பண்ணுவான் நாலு மே பேர் கூட போட்டி போடுவான் கரெக்டாக நாலு பேரோட என்ன பண்ணுவான் போட்டி போடுவோம் செகண்ட் பர்சன் என்ன பண்ணுவான் மூணு பேரோட போட்டி போடுவான் தேர்ட் பர்சன் என்ன பண்ணுவான் நமக்கு ரெண்டு பேரோட போட்டுவான் அதுமாதிரி ஃபோர்த் பர்சன் என்ன பண்ணுவான் இருக்கிறதுல ஒருத்தரோட போவார் ஏற்கனவே ஃபிஃப்த் பர்சன்ங்கிறது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ அப்போ டோட்டல் மேட்சஸ் எத்தனை நடந்திருக்கும் நமக்கு இங்கே ஒரு நாலு இங்கே ஒரு அஞ்சு அங்கே ஒரு அப்போ டோட்டல் எத்தனை இருக்கும் பத்து மேட்ச் நடந்திருக்கும் சரிங்களா டோட்டலாக எத்தனை இருக்கும் பத்து மேட்ச் நடக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் செகண்ட் ஆப்ஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அறுபத்தாறு ஸோ அறுபத்தாறு வந்து என்னது நமக்கு வருஷப்படி அடுக்கிறது தான் ஸோ அடுக்கிறத பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் முதல் எடுத்தோன்னே சீடு விதைப்போம் சரிங்களா அப்போ நாலாம் நம்பர் முதல் சீடு சீடு விதைப்போம் அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் பிளான்ட்டு சீடு போட்டனால அது என்ன ரெண்டாவது பிளான்ட் வரும் சரிங்களா ரெண்டாவது என்ன ஆகும் பிளான்ட் வரும் அந்த பிளான்ட்டுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அந்த பிளான் ட்ரீயாக மாறும் அந்த ட்ரீலேருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் வுட்டு கிடைக்கும் அந்த வுட்டு வச்சு என்ன பண்ணலாம் டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் வந்து எத்தனாவது ஆப்ஷனாக இருக்குது நமக்கு இதில் தேர்ட் ஆப்ஷனாக இருக்குது சரிங்களா ஸோ வந்து எனது ஆர்டர் சீக்வன்ஸ் தெளிவாக வச்சு பார்த்தா போட்டு முடிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இந்த சீரீஸ் பிலோ த கவுண்ட் த நைன் எஸ் ஈச் ஆஃப் தம் இஸ் நான் இமீடியட்லி ப்ரொசீட் பை த ஃபைவ் பட் இமீடியட்லி ஃபாலோட் பை எயிதர் டூ ஆர் த்ரீ அண்ட் ஹவு மச் நைன்ஸ் எஸ் ஆர் தேர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது கொடுக்கப்பட்ட எண் அது ஒம்பது என்ற எண் ஐந்து என்ற எண்ணிற்கு பின்னும் வரக்கூடாது சரியா ஒம்பது என்ற எண் ஐந்து என்றுக்கு பின்னும் வரக்கூடாது ஆனால் ஒம்பது என்ற எண் ரெண்டு இல்லை மூணு என்ற எண்ணுக்கு முன் வரலாம் ஏனில் அது எத்தனை முறை வந்திருக்கு சரிங்களா அப்போ ஒம்பதுங்கிற எண் வந்து என்ன அஞ்சு பின்னால் வரக்கூடாது அப்படிங்கிற சொல்லுவாங்க ரெண்டு இல்லை மூணு வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ரெண்டு இல்லை மூணு வரணும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒம்பது எங்கெல்லாம் இருக்குங்கிறத ஃபஸ்ட்டு டேஷ் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு எங்கெல்லாம் டேஷ் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் பாருங்கள் ஒம்பதுக்கு முன்னால் மூணு இருக்குது சரி அஞ்சு பின்னால் வரக்கூடாது ஓகேவா அஞ்சு பின்னால் வரக்கூடாது அப்படிங்க ஒம்பதுக்கு முன்னால் இங்கே ஒரு ரெண்டு மூணு இருக்குது சரிங்களா சரிங்க அதே மாதிரி ஒம்பதுக்கு முன்னால் இதில் வேறு எங்கேயா ஒம்பதுக்கு முன்னால் அஞ்சு இதில் இருக்குது அஞ்சு வரக்கூடாது அண்ட் ஒம்பதுக்கு முன்னால் இந்த இருக்குது ஒம்பதுக்கு
சின்ன பயிர் சொல்லிட்டு தான் அவன் கேள்வி கேட்டிருக்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அந்த வார்த்தையின் மூன்றாவது எழுத்துக்கள் எழுத்து என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்களா சரி ஆறாவது எழுத்து எழுத்துக்களை ஏதேனும் ஒரு பொருள் வார்த்தைகளை உருவாக்க முடியும் ஏனில் அந்த வார்த்தையின் மூன்றாவது எழுத்து என்ன எண் அவ்வாறு ஒன்றுக்கு மேற்பட்டு வார்த்தையை உருவாக்க முடியும் என்றால் எக்ஸ் என்பதிலும் அத்தகைய வார்த்தையை உருவாக்க முடியாது என்றால் ஒய் சரிங்களா அப்போ இதில் வந்து என்னை உருவாக்க முடியாது ஸோ ஆப்ஷன் வந்து எனக்கு ஒய் ஓகே ஒயட்ரின்னு சொல்லி தான் மாற்றணும் அது வந்து எனக்கு நமக்கு ஃபாலோ ஆன் ஆகலை ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டுவெல் சிக்ஸ்டி நைன் சிக்ஸ்டி நைன் என்ன கைலாஷ் வந்து தேர்ட்டி மீட்டர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு நார்த்து நோக்கி நடத்தார் சரி தேர்ட்டி மீட்டர் என்ன பண்ணுறாரு நார்த்து நோக்கி நடக்கார் ஓகே நார்த்தை நோக்கி என்ன பண்ணுறாரு ஒரு தேர்ட்டி மீட்டர் நடக்காது திருப்பி என்ன பண்ணுறாரு ஒரு ரைட் டேர்ன் எடுத்து என்ன பண்ணுறாரு ஃபார்ட்டி மீட்டர்ஸ் போகிறாரு சில ரைட் டேர்ன் எடுத்து என்ன பண்ணுறாரு ஃபார்ட்டி மீட்டர்ஸ் போகிறாரு திருப்பி அங்கேருந்து என்ன பண்ணுறாரு ஒரு ரைட் டேர்ன் எடுத்து என்ன பண்ணுறாரு டுவெண்ட்டி மீட்டர்ஸ் வராது திருப்பி அதுலேருந்து என்ன பண்ணுறாரு ஒரு ரைட் டேர்ன் எடுத்து திருப்பி அதுலேருந்து என்ன பண்ணுறாரு ஒரு ரைட் டேர்ன் எடுத்து ஒரு ஃபார்ட்டி மீட்டர்ஸ் போகிறாரு சரிங்களா அப்போ என்ன வந்துச்சு ஃபார்ட்டி மீட்டர்ஸ் வந்துச்சு சார் அப்போ டுவெண்ட்டினா இப்போ இங்கே ரிமைனிங் என்ன இருக்குது டென் மீட்டர் இருக்குது அவன் என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஹவுமனி மீட்டர் ஃப்ரம் திஸ் ஒரிஜினல் அப்போ என்ன டென் மீட்டர் தான் அது என்ன பண்ணுறாரு அவரோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஃபைனலாக லாஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் இந்த லெட்டர் ஆஃப் த குரூப்பிங் ஆஃப் வெச் கோடிஃபைன்னு சொல்லுவாங்க கீழ்கண்ட விட்டு கொடுத்துருக்காங்க லெட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதில் உள்ள கோடிங் நம்பர் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கும் சரிங்களா அது சாப்பிட்டு ஃபைன் அவுட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம் டி எஃப் ஹெச் எல் டி கொடுக்காங்க எம் வில என்ன பண்ணுவோம் நைன் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் டி வில ஒன் எஃப் வில செவன் ஹெச்சு வில ஃபைவ் எல் வில என்ன கொடுக்காங்க த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க டி வில டூ கொடுத்துருங்க அண்ட் ஆர் வில எனக்கு ஓ கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஆர் வில ஜீரோ சரிங்களா அண்ட் ஆர் வில என்ன பண்ணுறாங்க ஜீரோ வில ஸோ அப்போ நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள் சாரி சார் சார் நமக்கு மாறுதுங்க எம் இப்போ எல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க நைன் அண்டு டிக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒன் அண்டு எஃபுக்கு வந்து என்ன இருக்குது செவன் அண்டு ஹச்சுக்கு ஹச்சுங்கிறதுக்கு ஃபைவ் ஓகே அண்ட் ஃபைனலாக வந்து என்ன இருக்குது எல்லுங்கிறதுக்கு த்ரீ ஓகே அண்டு டிங்கிற வார்த்தைக்கு ஜீரோ சாரி டிங்கிற வார்த்தைக்கு எனக்கு ஜீரோ இங்கே வரணும் ஜீரோ அண்டு ஆறுங்கிற வார்த்தை என்ன இருக்குது டூ இங்கே வரணும் ஓகே ஆனால் ஆறுங்கிற வார்த்தை என்ன இருக்குது டூ இங்கேன்னு சொல்லி கோட் ஆயிருக்கு ஓகேவா ஸோ உங்கள் கோட் படி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜீரோ டூ இந்த இருக்கு ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் த்ரீ அண்ட் ஜீரோ டூ ஸோ ஆப்ஷன் தேர்ட் ஆப்ஷன் வந்து என்ன இருக்கு நமக்கு ஃபாலோ ஆயிடுச்சு ஓகேவா ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம் சைக்காலஜியில் உள்ள செவன்ட்டி கொஷின்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ இதே மாதிரி அடுத்த ட்ரெஸ